I want to, since this is our last meeting, this conference. Aceasta este ultima întâlnire a conferinței noastre. I want to speak about the love of God. Și vreau să vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. It is the most difficult subject to talk about. Este cel mai dificil subiect despre care aș putea vorbi. It is uh, impossible to talk about it. Și este important să vorbim despre el. Only the Holy Spirit can show us how great is God's love for us. Numai Duhul Sfânt ne poate arăta cât de mare este dragostea lui Dumnezeu mm-hmm. pentru noi. I don't think we have all understood how much God loves us. Nu cred că am înțeles cu toții And cât de mult ne iubește Dumnezeu. That is the root cause of all our problems. Și aceasta este rădăcina tuturor problemelor noastre. We're not secure in the we're not secure in the love of God. Nu suntem siguri, nu suntem bazați pe dragostea lui Dumnezeu. We live in a world where there's so much insecurity. Trăim într-o lume în care este atâta nesiguranță. So many things around us to bring fear into our hearts. Atâtea lucruri în jurul nostru care ne înfrică inimile. Anxieties about the future. Ne liniște în privința viitorului. We struggle with financial needs. Ne luptăm cu nevoi financiare. I see this in India. Văd asta și în India. I know the answer to everything is to know God's love. Răspunsul meu pentru toate lucrurile este că trebuie să cunoaștem dragostea lui Dumnezeu. There are sicknesses among God's people. Sunt boli în poporul Domnului. I wish we could heal all of them. Mi-aș dori să le putem vindeca pe toate. Some of them suffer such pain I can't even understand. Unii suferă atât de grav încât mi-e greu să înțeleg. There's so much of poverty in the world. Sărăcie. There are babies born with AIDS. Sunt copii care se nasc bolnavi de sida. I see so many people with leprosy in the streets of India. Văd pe străzile Indiei oameni bolnavi de lepră. And worse than that, I see so many people blindly rushing into hell. Și mai rău de atât, văd oameni care aleargă, orbește către iad. I wish they could see the love of God. Mi-aș fi dorit să vadă dragostea lui Dumnezeu. I wish believers could see the love of God. Mi-aș dori credincioșii să vadă dragostea lui Dumnezeu. It will change our whole life. Pentru că ți-ar schimba întreaga viață. It will change the way you behave towards your wife and husband. Și ți-ar schimba modul de comportament față de soțul sau soția ta. It will change the way you judge people when you see something wrong in them. Nu ei mai judeca pe oameni când ai vedea ceva greșit la ei. Believers are guilty of making the love of God so narrow. Creștinii sunt vinovați pentru că au îngustat atât de mult dragostea lui Dumnezeu. Like the Pharisees, we make God a God full of rules and regulations. Asemenea fariseilor îl face pe Dumnezeu unul plin de reguli și de legi. We have got rules about God in our mind. Avem reguli despre Dumnezeu în capul nostru. We judge people according to those rules. Și judecăm pe oameni după regulile acestea. And we think God will support us. Și noi credem că Dumnezeu ne susține. He will not. Și nu o face. Because his love is larger than the narrowness of our mind. Pentru că dragostea sa este mai largă decât îngustimea minții noastre. He will not support us. Nu ne va susține. Many people whom we condemn, God loves. Mulți oameni pe care noi acuzăm, Dumnezeu îi iubește. We are jealous of people because we don't know the love of God for us. Suntem geloși pe oameni pentru că nu cunoaștem dragostea lui Dumnezeu pentru noi. We wish we could have somebody else's gift. Dorim adesea să primim darul altor oameni. Because we don't know the love of God. Pentru că nu cunoaștem dragostea lui Dumnezeu. We don't know that God in his love has given us the gift that is best for us. Nu știm că în dragostea lui Dumnezeu ne-a dat darul care ni se potrivește cel mai And bine. He has given somebody else the gift that is good for them. Și a dat altuia darul care îi se potrivește cel mai bine lui. When we know the love of God, we will never be jealous of anybody. Dacă am cunoaște dragostea lui Dumnezeu, n-am fi geloși pe nimeni. Somebody else can have a house ten times better than mine. Unul poate avea o casă de 10 ori mai mare decât a mea. Three or four cars. Sau trei patru mașini. There will be no jealousy, there will be no competition. Nu va fi nici gelozie, nici competiție nimic. Because I see that a loving heavenly Father knows exactly what is good for me. Pentru că eu știu că Dumnezeul iubitor pe care l-am știe ce este mai bine pentru mine. All our problems, I believe all our problems are because we do not know the love of God. Toate problemele noastre sunt cauzate de faptul că nu-l cunoaștem pe Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu. And 
I'll tell you honestly, it's very difficult for me to speak about it because it's impossible to do it. Și vă spun sincer, este foarte greu să vă vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu pentru că este aproape imposibil. It's easier to speak on rules. E mai ușor să vorbesc despre legi. It's legi. easy to speak on what baptism means. Să vorbesc despre ce înseamnă Or what the breaking of bread means. Sau frângerea pâinii. Or how women should dress modestly. Sau cum să se îmbrace femeile modeste. Or veil their heads. Sau să-și acopere capul. Or how we should not have television in our house. Sau cum să avem sau să nu avem televizor în casă. Or don't. Then it's very easy to preach on all these rules. E foarte ușor să predici despre aceste reguli. It doesn't solve our problems. Dar nu ne rezolvă problemele. It will make us better Pharisees. Și ne face farisei și mai mari. But when you experience the love of God, însă când experimentezi dragostea lui Dumnezeu, it changes your whole life. Îți schimbă întreaga viață. I know that because in my life I grew up as a very insecure, shy little boy. Știu asta pentru că în viața mea, eram, când eram un băiat, eram, un om, eram foarte nesigur și emotiv. La școală eram întotdeauna cel mai mic din clasă, la înălțime, cel mai scund. Și la 15 ani, când m-am dus în Academia Militară, toți my students laughed at me and said, you are going to defend our country? Toți studenții râdeau de mine și ziceau, tu vrei să ne aperi țara? I joined the military academy and I was um, so scared. Și mi era așa de frică. And then I became a Christian. Apoi am devenit creștin. And I was so afraid in my life. Și eram așa de motiv, așa de fricos. So shy to talk to people. Mi era frică să vorbesc cu oamenii. My personality was always one looking inside. Personalitatea mea era foarte slabă. Now, you see me standing here and you think that cannot be. Astăzi mă vedeți în fața voastră Brother și Zach could never have been like that. Nu vă vine să credeți că am fost de așa de slabă altă dată. You know what changed me? Știți ce m-a schimbat? When I understood the love of God. Când am înțeles dragostea lui Dumnezeu. When Jesus baptized me in the Holy Spirit. Când Domnul Isus m-a botezat în Duhul Sfânt. It is not tongues that was primary for me. Nu tongues was not the main thing. Nu vorbirea primară pentru mine. To me the sign of the baptism in the Holy Spirit. Pentru mine, semnul botezului cu Duhul Sfânt is not Acts 2, verse 4. nu este fapte 2 cu 4. It is Romans 5, verse 5. Ci este Romani 5 cu 5. That when I was filled with the Holy Spirit, și când am fost umplut cu Duhul Sfânt, the love of God was poured out in my heart. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inima mea. And that means three things. Asta înseamnă trei lucruri. That means I understood in all of my heart, began to understand how much God loved me. Atunci inima mea a început să înțeleagă cât de mult mă iubea Dumnezeu. The, the Holy Spirit filled my heart with a knowledge God's love. Duhul Sfânt mi-a umplut inima then, cu cunoștința dragostei lui Dumnezeu. Then he had to expand my heart so that I understood more and more of God's love in the last So many years. Apoi a trebuit să-mi extind inima ca să înțeleg din ce în ce mai mult dragostea lui Dumnezeu de-a lungul anilor. And secondly, that verse meant that he produced in my heart a tremendous love for Jesus. În al doilea rând, versetul înseamnă că în inima mea s-a produs o mare iubire pentru Isus. And the third thing, și al treilea lucru, was he filled my heart with love for all of God's people. Mi-a umplut inima cu dragoste pentru toți oamenii. So, I know that that is the mark of being filled with the Holy Spirit. Cred că acesta este semnul umplerii cu Duhul Sfânt. I see so many people who say they are filled with the Holy Spirit. Văd atâția oameni care se pretind umpluți cu Duhul Sfânt. But they don't have this in their heart. Dar nu au asta în inima lor. It's a counterfeit. Este o contrafacere, un fals. Yeah, God gave me other gifts. Dumnezeu mi-a dat și alte daruri. He gave me the gift of speaking in tongues. Darul vorbirii în limbi. Interpretation of tongues. Darul interpretării limbilor. Discerning of spirits. Discernerii duhurilor. The ability to cast out demons. Darul scoaterii demonilor. To speak God's word. Darul vorbirii cu Dumnezeu. Prophetically. Profetic. And teaching. Și darul învățării. But That was not the main thing. Dar nu asta a fost principalul. Those were all expressions of his love. Asta erau doar expresii ale dragostei lui. If your father gives you a gift, dacă darul, dacă tatăl tău îți dă un dar, supposing your father loves you so much he gives you a car. Să presupunem că tatăl tău te iubește atât de mult încât îți face cadou o mașină. And you get taken up with the car and not the father. Și tu ești mai mult preocupat de mașină decât de tată. That is sad. Asta e trist. That is what has happened to so many people. Asta se întâmplă cu atâția oameni. They get a gift from God. Primesc un dar de la Dumnezeu. And they get taken up with that gift. Și sunt copleșiți de acel dar. And forget 
the giver. Și uită dătătorul. I always want to be taken up with the giver. Eu întotdeauna vreau să fiu preocupat de cel care mi-a dat darul. I even told the Lord like this once. I-am spus o dată Domnului așa. I don't care if you take away all my gifts. Nu-mi pasă dacă mie înapoi toate darurile. That you take away my, my anointing. Dacă mie ungerea. And I get up to speak and I've got nothing to say. Și dacă mă ridic să vorbesc la învon și nu o să mai am nimic de spus. And people say, Brother Zach has lost the anointing. Și dacă frații mi-ar zice, frate Zac, tu ți-ai pierdut ungerea. Something has happened. S-a întâmplat ceva. And they don't invite me anymore anywhere. Și nu mă mai cheamă niciunde, nimeni. Because I've got nothing to say. Nu să mai am nimic de spus. I say, Lord, that's quite okay with me. Eu spus, Doamne, nu mă afectează deloc. I will sit at home and love you with all my heart. That's voi, all I want. Voi sta acasă și te voi iubi cu toată inima mea, pentru că asta am doresc. I don't have a lust for ministry. Și nu o să tânjesc deloc după lucrare. I have a great joy in helping other people. Voi avea o mare bucurie ajutându-i pe alți oameni. But that's not my God. Dar nu acesta e Dumnezeul meu. My Father is my God. Tatăl meu este Dumnezeu. Don't look for other things. Nu căutați alte lucruri. I told the Lord I'm willing to live in the smallest little hut if that's where you want me to live all my life. Mi-a spus Domnul, Domnule, dacă vrei să trăiești în gata, să locuiești în cea mai mică căsuță, cabana din lume. God and me, that's enough. Dumnezeu și cu mine, ajunge. That's what changed my life when I saw the love of God for my heart. Asta mi-a schimbat inima când am văzut dragostea lui Dumnezeu în inima mea. And God began to open my eyes to see more and more. Și Dumnezeu mi-a deschis of, ochii din ce în ce mai mult. Of his love for me. Să descoper dragostea lui pentru mine. made me so secure. Și asta mi-a dat siguranță. I did not have to pretend anymore. Și n-a trebuit să mă mai prefac. I did not have to act. Nu ar trebui să mai joc teatru. Why do we act spiritual before others? De ce jucăm noi teatru în fața oamenilor? Because we're not secure in the love of God. Pentru că nu suntem siguri de dragostea lui Dumnezeu. We want to impress others. Vrei să lași impresia altora? With our gift. Că ai dar. Or our singing. Sau că or music. Ai talent or musical. Our service for them. Sau pentru că le slujim într-un anumit mod. When, when you know the love of God, you don't want to impress anybody at all. Dar când îl cunoaștem cu adevărat pe Dumnezeu, nu vrem să impresionăm pe nimeni. The Lord told me once very clearly, don't try to impress people, help them. Domnul mi-a spus toate foarte clar, nu încerca să impresionezi oamenii, ci ajută-i. If, if you impress them, they will think you are a great man. Dacă îi vei impresiona, ei vor crede că ești un mare om. If you help them, they will think Jesus is a great savior. Dacă îi vei ajuta, în schimb, ei vor considera că Isus este marele salvator. What do you want? Ce dorești? Do you want people to think that Brother Zach is a great preacher or do you want them to think that Jesus is a great savior? Vrei tu ca oamenii să creadă că fratele Zach este un mare predicator sau că Domnul Isus este marele salvator? I said, Lord, never. I don't want anybody to think anything about me. Am spus, Doamne, niciodată nu vreau să creadă cineva ceva despre mine. I don't want a name as anything. Nu-mi doresc nimic. People must see Jesus as a great savior. Oamenii trebuie să-l vadă pe Isus ca marele mântuitor. Like John the Baptist said, ca eu am botezătorul care must increase and I must decrease. El trebuie să crească, iar eu să scad. The more spiritual you are. Și cu cât ești mai spiritual. Listen to this. Ascultă. Mark of a spiritual man. Semnul unui om spiritual. Or spiritual woman. Sau unei femei spirituale. The more spiritual you are. The more anointed you are. Cu cât ești mai spiritual, cu atât ești mai mai mare ungerea peste tine. People will see you less and less. Oamenii te vor vedea tot mai mic. And see Jesus in you. More and more. Iar pe Isus îl vor vedea în tine din ce în ce mai mare. Do you want that? Îți dorești tu asta? I want it so badly. Eu îmi doresc atât de mult. I say, Lord, I'll give anything for that. Încât spun, Doamne, aș renunța la orice pentru aceasta. If you can make sure that people see Jesus in me and not me. Doamne, dacă tu poți să faci să se vadă Isus în mine, iar nu să mă văd eu. Seeing me will not help them. A mă vedea pe mine nu îi va ajuta cu nimic. But if they can see Jesus in me, dar dacă îl pot vedea pe Domnul Isus în mine, they can be drawn to you even long after I've gone. Atunci îi pot fi atrași la tine chiar mult după ce eu voi fi murit. Do you wish that? Îți dorești tu asta? Do you want people to think of you as a great man of God who's done so many things for him? Vrei să fii cunoscut ca un mare om al lui Dumnezeu care a făcut multe pentru el? You want people to think of you as a great woman or a prophet or something like that? Vrei ca oamenii să te cunoască ca o mare profetiasă sau o mare You, you will destroy the work of God with that attitude. Cu această atitudine vei distruge lucrarea lui Dumnezeu. If you want God to become everything, you have to become nothing. 
Dacă vrei ca Dumnezeu să devină totul, tu trebuie să devii nimic. And you must earnestly pray that God will make you nothing so that he can be everything. Și trebuie să te rogi cu toată sinceritatea ca Dumnezeu să te facă nimic, astfel încât să fie way, totul. That is the way to build a church where the gates of hell will never be able to prevail against it. Astfel vom zidi biserica pe care porțile locuinței morților nu vor birui. Satan is able to enter so many homes and so many churches because the people are so big. Satan este în stare să intre în atâtea familii și în atâtea biserici pentru că noi ne credem atât de mari. Satan will easily enter into you if you are a big man or a big woman. Și Satan va intra cu ușurință în tine dacă te crezi unul mare, o femeie mare, o mare. Be small. Pentru că el este mic. Keep your head in the dust. Fi mic, pune capul în țărână. When we were in the military, când eram în armată, they taught us to crawl on the ground without lifting up our head. Ne învățau cum să ne târâm pe pământ fără să ne ridicăm capul. They would have a One foot above the ground, one barbed wire across the field. Era, uh, la de vreo 30 cm de And we had to crawl under that. With, if you lift up your head, your head will get hit with the barbed wire. And they taught us, it's the one who lifts up his head who gets shot by the enemy first. Keep your head down and the enemy won't be able to get you. Țineți capul acolo jos și nimeni nu te va nimeri. It's exactly the same in the Christian life. Exact la fel este în viața creștină. All the people who fall into sin it's because they lift up their heads. Toți oamenii care cad în păcat este pentru că și au ridicat capetele prea sus. They want to be known as somebody. Ei vor să fie cunoscuți că sunt cineva. I see the life in the life of Apostle Paul. Uitați-vă la viața apostolului Pavel. He says in 1 Corinthians chapter 4. El spune în 1 Timotei 4. Uh, sorry, chapter 3. Pardon, 3. 1 Corinthians 3. Întâi Corinteni 3. Verse 5. Cu 5. What is Apollos? Ce este Apollo? What is Paul? Ce este Pavel? Only servants through whom you believed. Niște slujitori al Dumnezeu prin care ați crezut. Now remember, he's writing this after having planted churches. Nu uitați că Pavel scrie epistola aceasta după ce a plantat biserici. And healed the sick. A vindecat bolnavii, a înviat morții, a scris uh, Scriptura, taken up to the third heaven, a fost înălțat la al treilea cer, he had experiences that none of us have had. a avut să Pavel experiențe pe care nici unul dintre noi le-am avut. He did hundred times greater miracles than anybody here has done. A făcut mai multe minuni de o sută de ori decât oricare dintre noi. He planted more churches than you and I have planted. A plantat mai multe decât mai multe biserici decât noi toți la oaltă. He had experiences with God we don't even have 1% of that. A avut experiențe cu Dumnezeu că noi nici 1% nu avem. But what does he think of himself? Dar ce credea Pavel despre el? He says in verse 6. I planted Apollos watered but God caused the growth. Eu am plantat Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Now see verse 7. Și în 7. The one who plants, nici cel ce sădește, that is me, Paul. Adică eu, Pavel, is nothing. Nu sunt nimic. The one who waters Paul, uh, Apollos is also udă, nothing. Apollo nici el nu e nimic. God is everything. Și Dumnezeu este totul. What does Paul think of himself after having raised the dead and planted churches and written scripture? Ce crede Pavel despre el însuși după ce a plantat biserici, a înviat morți și a scris Biblia? I am a zero. Sunt un zero. Apollos is a zero. Apollo și el un zero. The, I mean, we can think like that on the day we are converted. Acum noi ne putem crede niște zerouri barate când ne convertim în ziua convertim. The day we are converted, we are glad to say we are zero. În ziua aceea recunoaștem că suntem niște nulități. But after we have been used by God, dar după ce am folosit, am fost folosit de God Dumnezeu, God has used us to raise the dead. Dumnezeu ne folosește să învie morții, churches, să planteze biserici, speak like prophets, să vorbim ca proroci. Then to really believe in our heart. După, I am a zero. It's very difficult. După toate acestea, să te crezi încă o nulitate este foarte, foarte dificil. And that is how we destroy the church. Dar în felul acesta distrugem biserica. All those who are not zeros destroy the church. Toți cei care nu se consideră zero distrug biserica. All you great gifted people destroy the church when you think you are somebody. Toți oamenii care sunteți Dăruiți, distrugeți biserica dacă vă credeți cineva. You think you are building the church. Voi credeți că zidiți biserica. You are actually destroying it. Dar de fapt o nimiciți. Even with your gifts. Chiar și cu darurile tale. Because you are using your gifts to exalt yourself. Pentru că folosești darurile ca să te înalți pe tine. And that's because you don't know the love of God. Și asta pentru că nu cunoști dragostea lui Dumnezeu. When I see in Genesis chapter 3. Când văd în Geneza 3. 
It says here that as soon as Adam uh, sinned, Spune aici că de îndată you know, ce Adam a păcătuit, Genesis 3, 7, Geneza 3 cu 7, the eyes of both of them were opened, atunci li s-au deschis they ochii la amândoi, knew they were naked, știau că sunt goi, and they sewed fig leaves together and make themselves, și-au cosut frunze de zmochin și și-au făcut sor cu șorțuri din ele. Why did they do that? De ce? De ce au făcut asta? They, they looked for the biggest leaves in the garden, fig leaves are the biggest leaves. Probabil că au căutat cele mai mare frunze. Frunzele de zmochin sunt cele mai mari, știți? But poor Adam and Eve, they did not know because they were the first human beings. Dar bieții Adam și Eva n-au știut pentru că erau primele ființe. That if you take a leaf off from the tree, it'll dry up after some time. Dacă iei o frunză din pom, se va usca după o vreme. You can't blame them because they were the first human beings. Nu poți da vina pe ei, erau primii oameni. They thought we can cover ourselves. Se gândeau, ne putem acoperi cu frunze. But From whom were they covering themselves? Dar de cine se acopereau ei? Were there any other men or women looking at them? Erau alți bărbați sau femei care se uitau după ei? Were they covering themselves from the lions and dogs that they should not see them naked? Se acoperau de lei și de tigri să nu-i vadă zbrăcați? Have you ever thought of that? V-ați gândit vreodată la asta? From whom were they covering themselves? Dar de, de cine se acopereau ei? Certainly not the animals. De sig- cu siguranță nu de animale. I mean, you and I are not afraid of being naked in front of the animals. Dar nu ți fie frică să stai dezbrăcat în fața unui animal. A husband and wife should not be ashamed to be naked in front of each other. Un soț și soție nu o să fie rușinați să fie dezbrăcați în fața in altuia, unul altuia. Chapter 2 verse 25 it says they were naked and they were not ashamed. În 2 cu 25 spune că erau goi și nu le era rușine. Then why suddenly they became ashamed? Atunci de unde le a venit peste ei așa rușinea asta deodată? There is a lesson we have to learn there. Este o lecție aici de învățat. As soon as man sinned, de îndată ce a păcătuit omul, he wanted to cover the parts of his life which he is afraid other people will make fun of or despise. De îndată ce un om păcătuiește, el își dorește să și ascundă acele părți ale trupului, ale vieții, spir- de care este lui teamă ca ceilalți își vor bate joc. Este această uh, nevoie spirituală de a te acoperi unul față de celălalt. We want to pretend that we're not so ugly. Vrem să ne pretindem că nu suntem atât de urâți. We want to make ourselves pretty before others. Vrem să ne aranjăm, să ne facem frumoși în fața altora. Because we don't want to be seen and known exactly as we are. Pentru că nu vrem să fim cunoscuți așa cum suntem în realitate. And so we try to show the best part of us that other people will admire. Așa că încercăm să arătăm părțile frumoase ale celor care ne admiră. And hide those parts of our life which we feel if other people see it they will despise. Și să ascundem acele părți de care ne teamă că dacă cineva le cunoaște ne va disprețui. Because then they won't accept us. Pentru că astfel nu ne vor mai accepta. And we want to be accepted. Și noi tânjim să fim acceptați. And that is why Christ, the churches are full of Christians who are pretending. De aceea bisericile sunt pline de credincioși care se prefac. They wear masks. Poartă măști. Pretending to be happy. Pretind că sunt fericiți. It's a mask. E o mască. You're not really happy. Nu ești chiar fericit. Pretending to be joyful on Sunday. Pretind că sunt bucuros duminica. It's not really true. Dar nu e chiar adevărat. Pretending to really want to thank the Lord when you got so many complaints in your heart. Pretind că ei sunt mulțumitor Domnului deși au atâtea nemulțumiri în inimă. We don't want to be seen and known as we are. Nu vrem să ne cunoască lumea așa cum suntem. Because we are afraid the other person will not accept us. Pentru că ne e frică că în acest fel nu vom fi acceptați. Because we see sin in our lives. Pentru că știm că e păcat so în viețile noastre. A, there is a spiritual truth here in this wearing of fig leaves. Este un adevăr spiritual acolo ascuns sub o frunză de, de smochin. You know, I was like that. Așa eram și eu. As a born again believer. Născut din nou la început. I didn't want people to know about certain areas of my life because I thought if they see that they won't accept me. Îmi ascundeam anumite părți ale vieții de oameni pentru că știam că dacă le vor cunoaște nu mă vor accepta. So I cover certain areas of my life with fig leaves. Deci ascundeam anumite părți ale vieții cu frunze de smochin. And I wear a mask. 
și purteam o mască I say, Praise the Lord. și îți spuneam slavă Domnului. And you can't see the real me behind the mask. Și nu poți să nu puteai să mă vezi pe adevăratul eu dincolo de mască. Because I'm afraid if you see the real me, you won't accept me. Pentru că mi era frică că dacă mi-ai vedea, dacă mi-ai vedea adevărata față, nu mai mai accepta. And you're afraid that I won't accept you. Și ție ți este frică că nu te voi accepta dacă te-aș cunoaște. That is how most Christians live. Așa trăiesc cei mai mulți creștini. We're insecure. În nesiguranță. And as a result of it we have so many sicknesses in our body. Și ca rezultat also. avem atâtea boli în trupurile noastre. A lot noastră. of our sicknesses are because we got wrong we got insecurities in our life. Multe boli se datorează faptului că suntem nesiguri în viața noastră. Um, I was very severely stricken by asthma. Eu am fost foarte bolnav de asmă. This I'm talking about 1972. În 1972. I was born again. Eram născut din nou. I was baptized. Botezat. But I couldn't sleep at night. Dar nu puteam dormi noaptea. I would sit in my I couldn't lie down because I couldn't breathe. Nici nu mă puteam întinde că nu puteam respira. I would sit I had to sit in a chair at night. Stăteam pe scaun noaptea. And keep a pump that I had to pump into my mouth in order to breathe. Și pompam în gură ca să pot respira. And I would, if I breathed, it would be a wheezing sound. Și dacă pompam, aveam un sunet din asta, făceam, ascultam așa un sunet ciudat. And I was living in Bangalore. Și locuiam în Bangalore. Because the Lord showed us, my wife and me, we should move to Bangalore. Pentru că Domnul ne călăuzise pe mine și pe soția mea să ne mutăm în orașul ăsta. The people said, Bangalore is the worst place in India for anybody who's got asthma. Și oamenii când au zis, mi-au zis, Domnule, India este cel mai rău oraș din India unde te poți muta cu asma. Because there are so many polens in the air that will make you wheeze. Pentru că e atâta polen în aer încât o să strănuți tot timpul. I said, what to do? Și am spus, ce să fac? It came because... I was insecure. Și asta datorită nesiguranței mele a provocat a provocat în duel. But when Jesus baptized me in the Holy Spirit. Dar când Domnul Isus m-a botezat în Duhul Sfânt. filled my heart with an assurance of God loves me perfectly. Mi-a umplut inima cu o siguranță că Dumnezeu mă iubește de săvârșit. I don't have to be ashamed to let people see me as I am. Și nu trebuie să mai îmi fie rușine de oameni să mă cunosc așa cum sunt. I don't have to hide anything. Nu mai trebuie să ascund, nim- să ascund nimic. I'm not perfect. Nu sunt perfect. Let people see I'm not perfect. Lasă știi oamenii că nu sunt perfect. I'm struggling. Mă lupt. I'm in the first grade. I don't want to pretend that I'm in the 10th grade. Ea, nu vreau să mă predau că prefac că sunt la 10 Before that I used to pretend. Înainte mă prefăceam. When God filled my heart. Dar când Dumnezeu mi-a umplut inima, like we read in Romans 5, 5, the love of God. Cum citim în Roman 5 cu 5 dragoste. I became Dumnezeu. secure in the fact that God loves me. Am devenit sigur pe faptul că Dumnezeu mă iubește. I could throw away all my fig leaves. Și a trebuit să am putut să ne arunc toate frunzele de smokin. Because it was the love of God that clothed me. Pentru că dragostea lui Dumnezeu m-a îmbrăcat de acum înainte. And my asthma went away. Și asma mea a trecut. I never had a problem for 40 years now. Și de 40 de ani acum nu mai am nicio problemă. I drive my scooter in the rain and the wind and all that. I'm okay. Mi-am condus scooterul în ploaie, în... așa, în temperii și fără nicio problemă. I saw that my sickness was because I was not secure in the love of God. Am observat că dra- uh, nesiguranța mea se datora faptului că nu eram bazat pe dragostea lui Dumnezeu. And I see something wonderful here in Eden. Și uh, am văzut încă un lucru interesant în Eden. When Adam sinned. După ce a păcă, păcătuit Adam, they should have been the one going running to God and say, "Oh God, forgive us, we did something wrong." El cu ei ar fi trebuit să alerge la Dumnezeu, Doamne, am greșit. But they didn't do that. Dar n-au făcut asta. They go and hide behind a tree. Să duc și să ascuns după pomi. Who came searching for whom? Cine a venit să caute pe cine? Did Adam go searching for God? S-a dus Adam să-l caute pe Dumnezeu. He should have. Așa trebuia. Because he disobeyed God. Că el a neascultat, nu l-a ascultat pe Dumnezeu. But it says here, Dar spune aici, Genesis 3, verse 9. Geneza 3, cu 9. And the Lord God called Adam and said, Where are you? Că Domnul Dumnezeu a chemat pe Adam și i-a zis, Unde ești? They were hiding from the presence of God. Ei se ascundeau de prezența lui Dumnezeu. In, in between the trees. Printre pomi. And God comes. Și Dumnezeu says, vine. Where are you? Și îl întreabă, unde ești? I believe some of you are hiding behind the trees in this church. Cred că unii dintre voi 
vă ascundeți printre pomii din această biserică. There are wrong things in your life. You have done lucruri. You have done wrong. You don't want people to know about it. Sunt lucruri în viața ta greșite despre care nu vrei să știe ceilalți. There's secret sin in your life. Este păcat secret în viața ta. But you are pretending that you are a holy person. Dar tu te dai un om sfânt. And you're trying to hide in the midst of the crowd. Și încerci să te ascunzi printre oameni în mijlocul mulțimii. Nobody will find out. Și crezi că nimeni o să afle. It's good to be in a big church because you can easily hide. E bine să fii într-o biserică mare, te poți ascunde ușor. And then you can quietly go away. Și apoi așa încet ușor poți să pleci acasă. And Sunday after Sunday you do that. Și duminică după duminică faci asta. I want you to hear the voice of God today. Vreau să asculți vocea lui Dumnezeu astăzi. Coming between the trees. Care vine după tine printre pomi. Calling you by your name. Te cheamă pe nume. Where are you? Unde ești? It's the voice of God. Este vocea lui Dumnezeu. Not a God who has come to punish you. Nu un Dumnezeu care vine să te pedepsească. But to take away your fig leaves. Ci unul care vine să te libereze de frunzele tale de smochi. It says God clothed them with animal skin. Spune Biblia în gonoare că Dumnezeu i-a îmbrăcat pe Adam și Eva cu haine cu piele de animal. I see such tremendous compassion there. El a avut atâta milă. He was he was like as it were he was telling Adam and Eve ca și cum i-ar spus, fi spus lui Adam și Evei, you don't realize Adam and Eve, these fig leaves will dry up in no time. Voi nu vă dați oamenilor seama că frunzele astea se usucă. I love you. Vă iubesc. I'll clothe you with something better. Și dar să vă îmbrac cu ceva mai bun. That you can wear for 900 years. Care puteți purta 900 de ani. And he killed two animals. Și a ucis două animale. Shed their blood. Le-a vărsat sângele. That was the sacrifice for their sin. Asta era jertfa pentru păcatul lor. And then he took the skin of the animals. A luat blana sau And clothed Adam and Eve. Și a îmbrăcat pe Adam și Eva. Of course he had to punish them for their sin. Desigur că trebuie să pedepsească But Dumnezeu pentru păcatul lor. In his punishment there was such mercy. Dar i-a pedepsit cu atâta milă. He didn't kick them out and say get out of here I'm not going to do anything for you. Nu i-a scos pur și simplu din grădină spunând n-am să fac nimic pentru voi. Because he's a holy God, he could not tolerate sin in the Garden of Eden. Pentru că este un Dumnezeu sfânt, n-a putut tolera păcatul în grădina Edenului. But he came searching for them to tell them I love you. Dar Dumnezeu i-a căutat și le-a spus că iubește. And that is what he wants to do to you today. Și asta vrea să facă și cu tine astăzi. And not only that. Și nu doar atât. He before he cursed the earth. Înainte să blesteme Dumnezeu pământul. You know, he cursed the earth. And he punished Adam and Eve. Dumnezeu știți că a blestemat pământul first și a pedepsit pe Adam first și Eva. He told the woman, verse 16, în primul rând, a spus I will greatly multiply your pain. Îți voi mări mult suferința. You will bring forth children in pain, Genesis 3:16. Cu durere vei naște copii. And he told Adam, și a spus lui Adam, verse 17, în 17, The ground will be cursed because of you. Pământul va fi blestemat din prin Thorns and thistles will come up verse 18. Spune în versetul 18 că spini și pălămii vor veni. you'll finally die. Și 19 spune că în cele din urmă. But notice, before he said all this. Dar înainte să spună toate astea, observați. That's the most important thing. Asta e cel mai important lucru. He said something else. El a spus altceva, Dumnezeu. In verse 15. În versetul 15. He told the devil first. I-a spus întâi lui Okay, Satan, you won a victory over Adam and Eve today. Bine, Satan, ai câștigat astăzi o biruință asupra Adam, lui Adam But și Eva. One day the seed of the woman will crush your head. Dar într-o zi, sămânța femeii îți va, drob, îți va zdrobi capul. You will bruise his heel. Iar tu îi vei zdrobi călcâiul sau îi vei zgâri călcâiul. That was a promise. Asta era o promisiune. I am going to solve this problem. Eu, Dumnezeu, voi rezolva problema aceasta. This problem created by Adam and Eve's sin. Problema asta e scată de Adam și păcatul lui. Before he cursed the earth. Înainte de a blestema pământul. Before he punished Adam and Eve. Înainte de a pedepsi pe Adam și Eva. He said, there is a solution. I'll tell you about the solution first. Dumnezeu, în primul rând, dă soluția răscumpărării. I thank God for that. Și slavă Domnului pentru asta. That he doesn't When I sin, I have to be punished. That's right. Când păcătuiesc, e corect să fiu pedepsit. I have to be disciplined, perhaps. E corect să fiu disciplinat. But in God's discipline, there's a mercy. Dar este milă în disciplina lui Dumnezeu. He tells me of the solution first. Și el îmi dă în primul rând soluția. There is no condemnation. Nu mă condamnă. If ever you hear a message of condemnation, 
it is not from God. Dacă auzi vreodată predicat un mesaj de condamnare, nu este de la Dumnezeu. If you hear a condemnation in a message preached, dacă auzi un mesaj predicat în care ești condamnat, you can be sure that man does not know God. Poți să fii sigur că acel om nu îl cunoaște pe Dumnezeu. If you hear a message of condemnation in a prophecy, that prophet does not know God. Sau prorocul care dă un mesaj de condamnare nu îl cunoaște pe Dumnezeu. Because God did not send His Son into the world to condemn the world. Pentru că Dumnezeu n-a trimis pe fiul său în lume ca să judece lumea. I remember in the days when I did not know God's love for me. Mi amintesc de zilele în care nu cunoșteam dragostea lui Dumnezeu pentru mine. A lot of my messages multe dintre predicile mele nu erau decât condamnare și acuzare tu ești așa și așa de ce ești așa de ce ești așa de leneș de ce nu sunteți mai lucrați mai cu inimă și nu știau nici măcar eu pe Dumnezeu And people went away from the church. Și oamenii plecau din biserică. With their head bowed down. Plecau capetele. Condemned. Condamnați. I thought I was a great prophet. Și eu mă credeam un mare proroc. I was an agent of the devil. Și când colo eram agentul diavolului. I didn't know that. Și nu nu mă dădeam seama. When I saw the love of God. Dar când am descoperit dragostea lui Dumnezeu. I still preach against sin. Încă predic împotriva păcatului. Din contră, predic mai mult împotriva păcatului. Dar nu condamn. Ci spun despre speranță. Că Iisus îți poate da biruință. Că Iisus te poate ține să nu cazi. Că Satan a fost înfrânt. Și nu e obligatoriu că el să-ți întrecase. Nu e obligatoriu că el să-ți distrugă copii sau soția. Jesus can set you free. Jesus te poate elibera. Yeah, everything changed in my life when I saw the love of God. Totul mi s-a schimbat în viața mea când l-am văzut dragostea lui Dumnezeu. That's how God speaks. Așa vorbește Dumnezeu. And I want you, any of you who are feeling insecure and condemned, to hear the voice of God this evening. De aceea îmi doresc ca voi care vă simțiți nesigur și condamnați în seara aceasta să ascultați vocea lui Dumnezeu. God loves you just as you are. Dumnezeu vă iubește așa cum sunteți. Nu mai trebuie să purtați frunze de smochin pe voi. Ever since man sinned, he's always been trying to cover himself from others. Omul de când a păcătuit prima dată, nu face decât să încerce să se acopere cu frunze de smochin. Because you feel, if people know you as you really are, they will not accept you. Pentru că simți că dacă oamenii te-ar cunoaște cine ești cu adevărat, nu te vor mai accepta. That's how the world is. Așa este lumea. In the world, people are always trying to cover them the bad parts of their life. În lume întotdeauna oamenii încearcă să-și acopere părțile rele din toate. And we were in the world once. Și noi eram în lume odată. And then one day we were born again. Dar într-o zi am fost născut din nou. And then we heard of a good church. Apoi am auzit despre o biserică. Ah, now I don't have to be in a dead church. Doamne, nu mai trebuie să mă duc la biserică moartă. There's a good church here. Iată o biserică bună aici. La ea am să mă duc. Sperând că aici oameni născuți din nou mă vor accepta așa cum sunt. Și am găsit o biserică bună. Și descoper cu stupoare că și aici credincioșii poartă o mască și sunt ca cei din lume. Mă judecă, au un ochi critic. Why are you wearing this and why are you doing that? Why don't you wear this? Why don't you wear this? And I quickly get my fig leaves again. She tried to wear some pon and fronts with a smokin. Because I thought these people love would love me, but they don't. I thought that the people who love me would love me, but they don't. And I have to sit in the church pretending before the born again believers too. She stood in the church and I was the one who was the one who was pretending to be born again. How sad it is. How sad that a church. Does not have the spirit of Christ. Nu are duhul lui Christos. I want to show you an example in the New Testament. Vreau să văd un exemplu din Noul Testament. In Luke's Gospel, chapter seven. În Evanghelia după Luca, șapte. Luke's Gospel, chapter seven. We read of Jesus in a house. Citim despre Isus care merge la cineva acasă. Verse thirty-six. One of the Pharisees requested Jesus to dine with him. And he entered the Pharisee's house and sat at the table. Thirty-six. Un Pharisee a rugat pe Isus să mănânce la el. Isus a intrat în casa Fariseului și a ajuns la mas. That Pharisee's name was Simon. Fariseul se numea Simon. Verse thirty-seven. Thirty-seven. There was a woman in the city who was a sinner. 
Erau femei păcătoase din cetate care erau Now everybody is a sinner. Acum toți suntem păcătoși. Why do you have to say this particular woman was a sinner? De ce trebuie să spun așa că femeia asta era păcătoasă? That means she was a prostitute. That's the meaning. Înseamnă că era o prostituată, asta este. And she obviously she had met Jesus somewhere or heard about Jesus and opened her life and had her sin forgiven. Și cu siguranță această femeie l-a auzise înainte pe Isus vorbind și și-a deschis inima înaintea lui. But she could not approach Jesus very easily. Dar nu s-a putut apropia de Domnul Isus. Because people knew in that city this is a prostitute. Pentru că cei din oraș știau că ea este o prostituată. They would push her away. Și o îndepărtau. But then she heard that Jesus is in this house. Și atunci ea aude că Isus este în casă. So she thought, așa că se gândește, I can't just go and say thank you. Nu pot doar să intru să-i mulțumesc. I must take something for this person who died for me. Trebuie să oh, no, who's forgiven my sin. Trebuie să duc ceva lui Isus pentru că mi-a iertat păcatul. You know what she did? Știi ce a făcut? All the money she had earned as a prostitute. Toți banii pe care i-a făcut ea ca și prostituată. She went to the shop and bought a bottle of perfume. S-a dus la magazin și a cumpărat o sticlă de parfum. I sometimes in passing through the airports I see these shops where they sell perfume. Uneori în aeroporturi văd magazinele astea unde se vând parfumuri. I have never bought one myself. Niciodată nu mi-am cumpărat. Because that small bottle costs such so much money. O sticluță nea mică costă o grămadă de bani. I can live one whole month in India with that money. Eu trăiesc o lună în India pe cât îmi cere această sticluță. Such a little bottle of perfume. Sticluță de parfum. I'm amazed how costly these things are. Și mă tot mir cum poți să te iau mie țaban pe o sticluță de parfum. In another place it says it cost 300 denarii. Într-un alt loc din Biblie spune că femeia a plătit pe sticla asta de parfum 300 de dinari. You know how much denarii is? Știți cât înseamnă un dinar? One day's salary. Salariul pe o zi de lucru. 300 if you exclude the holidays it is one year's salary. Deci 300 dacă excluzi uh, zilele libere este practic salariul pe un an de zile. How much do you earn in one year? Cât câștigi tu într-un an? Each of you know how much you Știe earn in one year. fiecare cât câștigă. Would you go and buy a perfume for that much money to pour at the feet of Jesus? Ai fi un stare să te duci să cumperi un parfum cu toți acești bani câștigați într-un an și să îl torn pe picioarele lui Isus și five, min- five minutes it's all finished. Și în 5 minute s-a epuizat. S-a one year's salary. Salariul tău pe un an. I'm not surprised that Judas is carried said this is a waste of money. Nici nu mă mir că s-a mirat Iuda Iscarioteanul cei cu risipa asta de bani. But this prostitute said Dar prostituata spune For me it's not a waste of money. Pentru mine nu e o risipă de bani. At last I found a God who loves me. În sfârșit, am găsit pe Dumnezeul care mă iubește. You know, I think that many girls who go into prostitution don't go there because they want to go. Cred că multe fete care ajung prostituate nu ajung așa pentru că vor. I feel sorry for the prostitutes. Să știți că mi îmi pare rău pentru prostituate. I know in India many little girls are kidnapped and taken to prostitution. Știu că în India, de exemplu, multe fete încă de mici sunt răpite și obligate la prostituție. Don't judge them. Să nu le judeci. I think many girls are disappointed some man exploited them, abused them and they get so angry and upset they go into prostitution. Multe fete au fost abuzate de cineva, poate în așa de necăjite și au ajuns să practice prostituția I mean, ca un fel de Christians, Christians can look at them all prostitute. Dar creștinii nu fac decât să le eticheteze, a, prostituate. If you knew the background of that girl. Dar dacă tu ai fi știut istoria acelei femei, you'd feel more sorry for them. Ți-ar părea mai rău pentru ea. You won't judge them like for the way they dress or anything. Nu like ai mai judeca o pentru felul în care se îmbracă. So she did not find love from anybody. Femeia s-a n-a găsit dragoste la niciun om. But at last she found one who spoke about the love of God. Dar în cele din urmă găsește pe unul care vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. One who was the friend of sinners. Unul care era prietenul păcătoșilor. And spoke about a God who loved people. Și vorbea despre un Dumnezeu care iubea oamenii. 
She was a Jewish girl. She had grown up listening to the Pharisees in the synagogue. Ea era o evreică crescuse ascultându-i pe farisei predicând în sinagogă. She had never heard about the love of God there. Dar n-a auzit niciodată despre dragostea lui Dumnezeu All acolo. All she heard was about rules and rules and rules. N-a auzit predici decât despre reguli și reguli și reguli. But at last she heard about someone who spoke about the Dar love of God. Dar în sfârșit aude pe cineva vorbind despre dragostea lui Dumnezeu. And you know like a rose opens up, her și heart opened up to Așa cum un trandafir se deschide inima ei s-a deschis and she felt so much joy her sin was forgiven și a găsit atâta bucurie că păcatele ei au fost iertate she said i'll never be a prostitute again și a spus m-am hotărât să nu mai fiu prostituată niciodată the rules never changed her regulile nu se schimbă niciodată the love of god changed her și dragostea lui dumnezeu schimbă and she said i have to give everything to this man și a spus trebuie să i dau tot ce am acestui om son of god So she bought this expensive perfume. Așa că merge și cumpără acest parfum scump. And she wouldn't even come to the front. It says in verse 38, she stood behind him at his feet. Și nici măcar nu îndrăznește să meargă în față, ci spune în 38 că stătea înapoi lângă picioarele lui. Weeping. Plângând. Now many people weep because somebody hurt them or somebody troubled them or they lost something. Mulți plâng pentru că cineva le-a făcut rău sau au pierdut ceva. What do you weep for? Tu pentru ce plângi? Most of us weep because Somebody has said something bad or takes we've suffered in some way. Cine am mulți plângem pentru But că ne-a rănit cineva sau She was weeping out of joy. Dar femeia aceasta plângea de bucurie. My sins are forgiven. Păcatele mele multe sunt iertate. And she her tears began to wet Jesus feet. Spune că lacrimile ei au curs pe picioarele Domnului Isus. And verse 38 she wiped them with the hair of her head. Și ștergea cu părul capului picioarele And she lui. kissed his feet and poured all that perfume on his feet. Le săruta mult și le ungea cu mir. And there was the man, the Pharisee, verse 39. Who saw this? Care a văzut toată scena. You know, I have seen many types of believers. Știți, am văzut multe feluri de credincioși. And some believers, I see there's a hardness in their eyes. Și am văzut unii credincioși care au așa un ochi de dur, de aspru. You look at them and you get scared. Te uiți la ei și te speri. Because they have not looked into the face of Jesus. Pentru că ei n-au privit la chipul Domnului Isus. I've seen Christian leaders. Am văzut lideri creștini. There's a hardness in their eyes. Care au o privire atât de dură. They are holy people. Și se cred sfinți. They are great preachers. Mari predicatori. But when I see their eyes, I know they haven't seen Jesus. Dar când mă uit în ochii lor, știu că ei nu au văzut chipul lui Isus. Are you like that? Așa ești tu cumva? Many fathers drive away their children because of a hardness in their eyes. Mulți tați își îndepărtează copiii de ei datorită privirii dure din ochi. Many mothers drive their daughters away from God because there's a hardness in their eyes. Și multe mame își îndepărtează fiicele de Dumnezeu datorită privirii dure din ochi. Simon the Pharisee was like that. Așa era și Simon fariseul. He looked at her. S-a uitat la ea. And he said to himself, și și-a spus, I thought this Jesus was a prophet. Eu credeam că Isus e proroc. Verse 39, if he were a prophet, he would have known who this Dacă era proroc, ar fi știut cine e femeia asta. And he would have known the verse in Deuteronomy chapter 23. Și ar fi știut versetul din 20 din Deuteronom 23. And verse 18. Cu 18. Deuteronomy 23:18. Which says that you must not bring the money that a prostitute earns into the house of God. Să nu aduci în casa Domnului Dumnezeului tău câștigul unei curve. Because that is an abomination to God. Pentru că aceasta este o urăciune înaintea Domnului. You know where the Bible uses abomination earlier? Știți unde mai folosește Biblia cuvântul ăsta Something indecent. Ceva indecent. See earlier. Înainte. When verse 12. În versetul 12. He's telling them how to go to the toilet in the wilderness. Ei învață cum să meargă la toaletă în acolo unde. You must have a place outside the camp when you go. Să ai un loc afară în tabără. Verse 13, you must take a spade with you. Și în 13 spune. And after you finish, you must dig it up and cover your excrement. Să ai o lopată și să sap și să acoperi murdăriile din tine când ieși afară. Because when the Lord your God walks in your midst, he must not see any of this indecent stuff there. Pentru că Domnul Dumnezeul tău care merge în mijlocul taberei, That is an vine, abomination. Cover it up. 
să o acoperi ca Dumnezeu să nu vadă. A prost- and then verse 18, if a prostitute brings a expensive offering with her earnings, that is also an abomination. Și în versetul 18 spune că dacă o prostituată vine cu câștigul ei și îi aduce ceva, înseamnă că este o urăciune. It is in the same category as what you flush down the toilet. Este în aceeași categorie cu ceea ce după ce tragem apa. And Simon the Pharisee looks at this. Simon Fariseul se uită la He says that should be flushed down the toilet and this man is allowing her to bring her money to the house of God. Parfumul ăla trebuia aruncat la toaletă și omul ăsta îi permite să ducă în casa Domnului. And Jesus said to Simon in verse 40. Și Isus îi spune lui Simon în patru. Simon, I've got something to say to you. Simon, am să spun ceva. Said say it. Spune învățătorule. Verse 41, Luke 7, 41. 41. There was a certain money lender who had debt two debtors, one owed 500 talents, the other 50. They were both unable to repay. Verse 42, he forgave them both. Which one will love him more? Verse 43, Simon said, the one who was forgiven more. I mean, we all understand that. Supposing a creditor, you owed him Say 500,000 euros. Să presupunem că tu datorezi cuiva 500 de mii de euro. Another person owed only 50 euros. Și alt, altul îi datorează doar 50 Or de euro. 1000 euros. Sau 1000. And the creditor says, okay, I'm nice, I'll forgive both of you. Și cred, creditorul spune, vă iert pe amândoi. Who will love him more? Cine îl va iubi mai mult pe creditor? The one who is forgiven more will Cel love more. Cel care i s-a iertat mai mult. Then Jesus said, Apoi spune Iisus, You see this woman, verse 44? I entered your house, you gave me no water for to wash my feet. But she's washed it with her tears. You didn't embrace me and kiss me, verse 45, when I came in. But she's kissing my feet. You didn't pour any oil on my head when I came in. But she's anointed my feet with perfume. You know why? Verse 47. Those who are forgiven little love little. Those who are forgiven much love much. I thank God for a Jesus who will not go by the letter of the law in Deuteronomy 23 and push away a sinful woman. Pentru Domnul Isus care nu a mers după litera legii din Deuteronom și care nu a îndepărtat-o pe femeia aceasta. Do you go by the letter of the law and push people away from God? Treci tu cumva după litera legii și îndepărtezi oamenii de Dumnezeu? Christians are like that. Așa sunt astăzi creștinii. Many preachers are like that. Mulți predicatori sunt așa. They say, see, it says here in this verse. Uite, aici scrie în Biblie. How can we allow this person to do this? Nu trebuie să faci, nu ai voie să faci asta. They are followers of Simon the Pharisee. Simon Do you think Simon the Pharisee's standard of holiness was greater than the standard of Jesus? Că standardul de a lui Simon era mai mare decât a lui Isus? Sometimes we think that the legalist standard of holiness is higher. Unor credem că standardul legalist de sfințenie este mai înalt. Didn't Jesus violate the letter of the law by accepting this perfume? Nu a încălcat cumva Isus litera legii acceptând acest parfum scump? But he knew the father. Dar el știa, îl Simon pe did not know the father. Simon, însă, nu he pe knew tata. the book. El știa doar A lot of Christians know the book. Mulți știu, dau, cunosc doar cartea. They don't know God. Dar nu și pe Dumnezeu. We read another example in John chapter 8. Citim un alt examen, un alt exemplu în Ioan 8. Where you know the story of the woman caught in adultery. Știți întâmplarea cu femeia prinsă în curvie. And all the Pharisees got together to stone her to death. And it is true, the law of Moses said any woman caught in adultery must be stoned to death. Jesus said he was without sin, verse 7, throw the first stone. John 8, verse 7. Dar în Ioan 8, cu 7, Iisus spune că cine n-are păcat să arunce primul cu piatră. They all went away. Și toți au plecat. And then Jesus said, Apoi a spus Iisus, No one condemns you, verse 10, I don't. În 10. Nimeni nu te condamnă, femeie. I also don't condemn you. Nici eu nu te condamn. Did he 
obey the law. A respectat Isus legea. The law said woman committed adultery must be stoned to death. Legea care spunea că femeia care a comis curvie trebuie omorâtă. Who gave that law? Cine a dat legea asta? Jesus gave it to Moses on the mountain. Isus lui Moise pe munte. He was the one who gave that law. El era Dumnezeu care a dat-o. Did he go against the law he gave? A mers el oare împotriva legii pe care tot el a dat-o? You could say the one who's without sin only can stone such a woman. Only one without sin can. Unul, doar unul fără păcat putea să spună. Jesus was without sin. Isus era fără păcat. He could have thrown a stone. El putea să arunce cu pietre în el. But he didn't. Dar n-a aruncat. According to the letter of the law, you can say Jesus violated the law. Potrivit literii literei legii, poți să spui că Isus a încălcat legea. But he kept the spirit of the law. Dar el a păstrat a păzit God did not send his son into the world to condemn the world. Pentru că Dumnezeu n-a trimis pe fiul său în lume ca să judece lumea. You see another example in John chapter 4. Un alt exemplu în Ioan 4. We read Jesus was going through Samaria. Citim că Isus trecea prin Samaria. Verse 3. Versetul 3. John 4:3. Ioan 4:3. A părăsit Iudeea and moved up north to Galilee. Și s-a dus în nord spre Galileea. Now all the Jews would avoid Samaria and go the roundabout route to Galilee. Cei mai mulți evrei ca să ajungă în Galileea o coleau Samaria. But it says in verse 4 he had to pass through Samaria. Dar spune versetul 4 că Isus trebuia să treacă prin Samaria. Why? De ce? He felt a prompting of the Holy Spirit. Pentru că a simțit îndemnul Duhului Sfânt. Today you have to go through Samaria. Astăzi trebuie să trec prin Samaria. So he went through Samaria. Și a trecut prin Samaria. And he came near this well, verse 6, where Jacob was. Și s-a apropiat de fântâna lui Iacov. And all the other disciples had gone to get food. Toți ucenicii au mers să cumpere pâine. Now you know, I have traveled sometimes with different people through different places in the ministry. Și eu am călătorit de multe ori cu mai mulți oameni, mai mulți frați în lucrare. When we go to eat food, we all go together. Și când mergem să mâncăm, mergem toți împreună. I never send them alone. Nu te trimit singur. We all go together. Mergem împreună. But at that time the spirit said to Jesus, Dar la acel timp Duhul lui spune lui Isus, Don't go with them. Nu te duce cu ucenicii. Let them go alone. Lasă-i să se ducă singuri. It's wonderful. Life in the spirit is a wonderful thing. Viața în Duhul este ceva minunat. The spirit will tell you at certain times don't do that, don't don't go here. Pentru că Duhul îți va spune unor să nu faci asta. And if you listen to him, și dacă l-asculți, God opens up some wonderful doors. Dumnezeu va deschide uși. So he sent the disciples away. Deci trimite Isus pe ucenici. And he sat there. Și el rămâne acolo. And then this woman came in verse 7. Apoi versetul 7 vine această femeie. That was at 12 noon. Era ora 12 amiază. No woman in a village goes to draw water at noon. Nimeni nu merge să scoadă apă la amiază. I know that in the villages in India there are no running water in the houses. Știu în India unde nu au apă curentă în case. It's just like this village in Samaria. La sat, era exact acel There's sat one Samaria. big well in the village where everybody goes to get water for the day. Este o fântână mare în mijlocul satului unde femei sau oamenii merg să ia apă. No man goes to get water, it's always the women. Și niciodată nu merg bărbații să ia apă, ci doar femeile. They come with their pots and pans. Vin cu oalele lor. They come early in the morning 5 o'clock la ora 5 dimineața vin because they need water right from the morning au nevoie apă atunci dimineața to cook breakfast and the whole day's meals să facă micul dejun și apoi masa de prânz why didn't she come at 5 o'clock de ce vine femeia aceasta așa după masă because everybody would make fun of her pentru că dacă ar fi mers la ora 5 dimineața ah, toți toți râdeau de ea here comes this woman divorced so many times ah ia uite și pe divorțata asta de el zice oh so how is this new man you're living with ce mai face bărbatul ăsta cu care trăiești? Cine este? She got tired of hearing it. She got tired of hearing that. Era obosită să tot audă asta. Despised by everybody in Samaria. Disprețuită de toți din Samaria. You feel like that? Te simți și tu uneori așa? I want to tell you Jesus is waiting to meet with you. Vreau să spun că Isus așteaptă să se întâlnească cu tine. He's waiting at the well for you. Așteaptă la fântână la prânz după tine. Do you hear that message? Înțelegi mesajul ăsta? Jesus gave up his lunch to meet with this person. Isus a renunțat la prânzul lui, la masa lui de prânz, ca să And after, cu această femeie. And after helping this woman, și după ce o ajută, when the disciples came with lunch, vin și ucenicii cu prânzul. He said, I've already eaten. 
Și nici el nu a mânc, el nu mâncase încă. Who brought you food? Dar Doamne, ce ți-a adus mâncare? I helped a needy person. Am ajutat un om în nevoie. And that was my food. Și asta mi-a fost hrana suplimentară. My food is to do the will of my father. Mâncarea mea este să fac voia tatălui meu. Have you seen this Jesus? L-ai văzut tu pe acest Isus? Have you seen Christians like this Jesus? Ai văzut creștini ca ca și acest Isus? We've seen great preachers, great musicians, great singers, great churches. Tu vezi doar biserici mari, cântăreți mari, predicatori mari. We need to see Jesus. Dar trebuie să-l vedem pe Isus. And when the woman came, când a venit femeia, Jesus says to her in verse 16, Isus îi spune versetul 16, Go and call your husband. Tu te cheamă pe bărbatul tău. You know What the woman could have done? Știi ce putea să facă femeia? It says in verse 18, Jesus told, Jesus told her you had five husbands. Îi spune Isus, ai avut cinci bărbați. I don't think all those five husbands died. I think she divorced them. Eu nu cred că toți cinci au murit. Cred că i-a divorțat ei. I've never heard of a woman whose five husbands died. Have you heard anybody like that? Ați văzut vreo femeie care să fi murit cinci bărbați, care să fi băgat în pământ cinci bărbați? You go to America, you'll find some women who have divorced five husbands. Dar vei găsi o femeie care a divorțat de cinci bărbați. But five husbands died. I've never heard of that. N-am auzit însă de una care să fi îngropat cinci bărbați. Definitely, they were divorced. She was divorced five times. De cinci ori era divorțată. What do you do with a woman who is divorced five times? Ce să mai faci cu o femeie divorțată de cinci ori? If she comes to the church. Dacă vine de exemplu la biserică. You'd like to sit a little distance away from her. Stai așa la un metru de ea. You don't know what she will do next. Nu știi ce să mai faci. And on top of that, you hear that she's now sleeping with one man who's not even her husband. Și deasupra tuturor mai și pe lângă asta auz că trăiește cu unul care nici ăsta nu e bărbatul ei. Think of that. Gândiți-vă la asta. When Jesus said in verse 16, Când Isus spune în 16, Go and call your husband and come here. Dute și cheamă pe bărbatul tău și vino aici pe soțul tău. She could have gone. Ea putea să se ducă. Brought the man she is living with. Să aducă bărbatul cu care de fapt trăia. Jesus is not going to ask for the marriage certificate. Că doar Isus nu cer cerea certificatul de căsătorie. She could have brought that man. Ar fi adus pe acel bărbat. Sit here is my husband. Iată-l pe soțul. Why didn't she do that? Dar de ce n-a făcut asta? She said ea a spus, Verse 17, în 17, I have no husband. N-am bărbat, n-am soț. That was the one thing that made Jesus accept her. Acesta este lucru care l-a făcut She pe Isus să o accepte. Honest in such a small thing. Pentru că ea a fost cinstită într-un detaliu atât de mic. Lord, I won't try to fool you by bringing a man who is not really my husband. I have not been legally married to her. Doamne, to him. Nu vreau să te mint, spunând că acest bărbat îmi este soț. Nu sunt nici măcar căsătorită cu el. Are you so totally honest in your life with Jesus as this woman was? Ești tu în viața ta atât de sincer cu Isus cum este această femeie? We twist the rules and all in order to say there was truth in what I said. Noi întoarcem regulile așa cum ne place nouă să spunem că adevărul e ce spunem noi. She could have said yes, he is my husband. I don't have marriage certificate, but she this is my husband. Ar fi spus da, e soțul meu. Doar nu-mi cer tu certificatul de căsătorie. She was she didn't know who Jesus was. She thought it was just another man. Nu știa cine e Isus, că dacă e un simplu alt bărbat. Absolutely honest. Absolut cinstită. I have no husband. Nu am soț. And Jesus said, that's right. Și Isus spune așa. You've had five husbands and the one you're living with is not your husband. Cinci soți ai avut și cel cu care trăiești acum nu ți este soț. Then she realized. Apoi așa da seama. Sir, you're a prophet. Doamne, văd că ești prorocul. Verse 19. But you know when you embarrass a woman by exposing her past life. Nu poți să aduci să expui o femeie așa în public, să bagi o de ea. They feel awkward. Pentru că s-ar simți groaznic. So what did they do? Și ce au făcut? Change the subject. Schimba subiectul. Lord, you know this matter of worship, verse 20. I want to know something about worship. Ia schimba subiectul. 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 Ce ai fi fost făcut tu dacă ai fi fost presbiter? You have said now don't change the subject. We have to deal with this matter of your living with somebody. Nu schimba subiectul, să rămânem unde am discutat, unde am rămas. That is where you are not like Jesus Christ. De aceea nu ești tu ca Isus Hristos. Jesus never mentioned it again. 
Isus nu mai menționează păcatul ei din nou. Said, okay, I'll explain worship to you. Isus spune bine, cum vrei tu, îți explic cum explicăm Jesus spoke to her the most wonderful statement of worship found in the whole Bible. Și astfel Isus explică acestei femei făcând cea mai frumoasă mărturie despre închinare din toată Biblia. And said to her in verse 24, spunându-i în 24, God is a spirit. Dumnezeu este Duh. Those who worship him must worship him in spirit Și cine se închină lui trebuie să îi se închine în Duh și în adevăr. You tell me, brother sister. Spuneți-mi, frați și surori. Would you explain worship to a woman who's divorced five times and sleeping with somebody who's not even her husband? Tu ai fi dispus să explici ce este închinarea unei femei divorțată de cinci ori și a care acum trăiește cu un alt bărbat? You know, since the Holy Spirit opened my eyes to see the real Jesus. De când Duhul Sfânt mi-a deschis mie ochii să-L văd pe adevăratul Iisus, My whole ministry has changed. întreaga mea lucrare s-a schimbat. Și îmi dau seama atunci când ne aud pe oameni predicând the că ăștia nu l-au văzut pe Iisus. The trouble in Christendom today is we have got multitudes of preachers who have not seen Jesus. Problema creștinismului de astăzi este că sunt atâția predicatori care nu l-au văzut niciodată pe Isus. Look at all these people asking poor people to give them money so that they can buy their expensive cars and airplanes and that. Uitați-vă la cei predicatori care cer bieților oameni să facă colecte, să adune bani ca ei apoi să-și cumpere avioane. And there are millions of foolish Christians who turn on the television and watch all this rubbish. Și sunt milioane de credincioși naivi și prostuți care se uită la televizor la noi la. Even more foolish send money to that man. Și mai mult trimiți bani, sunt și trimiți bani acolo. That's not. Do you, can you ever see Jesus asking poor people to give him money? Ți-l imaginezi pe Isus predicând cerând bani? Or allow other people to say that? Sau să permite altora să ceară bani în numele lui? Even for the ministry? Chiar pentru lucrare? Did he allow Judas Iscariot to get up and preach? I-a permis lui Isus lui Iuda Iscariotanul să se ridice să predice. You know, Jesus has to walk in the rough roads from Galilee to Uh, Jerusalem so often shall we take some money to buy a chariot for him Știți slavă pe Iuda predicând Domnul Isus trebuie să căutărească atât de mult din Galileea în Iudeea pe drumuri la las dronturoase Hai să facem o colecte să cumpărăm un car Ever Judas Iscariot tried to say that Dacă ar fi încercat vreodată Iuda Iscariot să spună Jesus would have kicked him out from the platform and said don't ever get up here la vond acolo Where are the preachers who are like Jesus Dar unde sunt predicatorii ca Isus Jesus demonstrated the love of God to the sinful woman. Isus a demonstrat dragostea lui Dumnezeu în privința acestei femei. And not only that, și nu doar atât. Used her to bring a revival in Samaria. A folosit-o ca să aducă trezire în Samaria. Now supposing God were to tell you. Să presupunem că Dumnezeu ți-ar spune ție. I want you to go to Samaria and find some useful instrument for me to bring a revival there. Vreau să te duci în Samaria și să folosești să găsești un instrument inutil ca să aduc trezirea acolo. Probably go to the Bible probabil că te-ai putea duce liniști la școala biblică. You wouldn't pick this woman. N-ai, n-ai folosi acest, această Jesus femeie. wanted an honest person. Isus a dorit o persoană sinceră. Not a great preacher. Nu un mare predicator. She went into the city. Ea s-a dus în oraș. And told the people in the city in verse 29. Only her testimony. Come and see a man who told me everything I ever did. Veniți să vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. And it says in verse 30, they went out of the city in great crowds and were coming to him. Spune că i-au ieșit din cetate și veneau spre el în mari mulțimi. What a revival that was! Ce trezire! I praise God that He picks up. The weak and the foolish. Eu slavesc pe Dumnezeu că el i-a ales pe cei slabi. It says in 1 Corinthians chapter 1. Spune în 1 Corinteni 1. Verse 27. Cu 27. God has chosen the foolish things of the world. Dumnezeu a ales lucrurile bune ale lumii. He has chosen the weak things of the world to shame the things which are strong. A ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari. Some of you are wise. Unii dintre voi sunt of you are strong. Alții vă credeți puternici. Sorry, God may not use you. Pare rău, dar Dumnezeu s ar putea să nu vă folosească. Because he's picking up the weak things. Pentru că Dumnezeu alege lucrurile slabe. He's looking for weak people. El caută oameni slabi. Are you a weak person? Ești tu un om slab? Will you let God make you weak? Îl vei lăsa tu pe Dumnezeu să te facă slab? Then he may use you. 
Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii și lucrurile prețuite. Lucrurile care nu sunt. Think of those three things. Think of those three statements. Gândiți-vă la cele trei Lucrurile josnice, despise things, lucrurile disprețuite, and those who are nothing. Lucrurile care nu sunt sau care sunt nimic. How many of you feel you fit into that category? În care dintre aceste categorii vă potriviți voi? Do you feel you're one of the base things in Zalau? Te simți că ești unul dintre dintre cei mai josnici din Zalau? Despised, disprețuit, nothing, un nimic. God may choose you. Dumnezeu te va alege. To serve him. Să îl slujești. Perhaps you don't feel like that. Dar poate tu nu te simți așa. I'm not one of the base things. Tu nu te simți I'm not thinking about what other people say about you. Și nu mă gândesc la ce spun oamenii despre tine. I'm saying what do you think about yourself? Eu spun ce te crezi tu însuți. Other people thought Paul was a great mighty apostle. Alții credeau că Pavel este un apostol mare al Dumnezeu. You saw what he said about himself. I'm zero. Ați văzut ce spune Pavel despre el însuși. Sunt un zero. Other people may See you as a mighty servant of God. That's you can't do anything about that. Oamenii te pot vedea ca un mare slujitor al Dumnezeu. My question is, what do you think about yourself? Nu e problema asta. Problema ce crezi tu despre tine? Do you feel you're a zero? Trebuie să te simți un zero. Do you feel you're nothing? Nimic. Those are the ones whom God chooses. Pe acestea alege Dumnezeu. And the reason? Și motivul. Verse 29. În versetul 29. So that no one should boast before God. Pentru ca nimeni să nu se laude înainte a lui Dumnezeu. There's too much of boasting in the Christian church. Prea multă laudă în biserica creștină. How God used me to help somebody. Cum să te folosească Dumnezeu pe tine să ajute? How God used me to heal somebody. Cum să te folosească Dumnezeu să vindești pe cineva? Or how God healed me miraculously. Sau cum a vindecat Dumnezeu miraculos? Or how God used me to do something? Cât de grozav sunt eu, cât te pot face eu? All boasting, boasting, boasting. Laudă, laudă, laudă. But God does not allow anyone to boast in His presence. Dar Dumnezeu nu permite nimănui să se laude în prezența Lui. There are many things God will give us. Sunt multe lucruri pe care poate Dumnezeu ni le-a dat. His power, puterea Lui, His nature, firea Lui, His word, cuvintele Lui, His wisdom, cuvântul Lui, înțelepciunea Lui, His love, dragostea Lui. But there's one thing God will never give us. Dar un lucru Dumnezeu nu ne va da niciodată. That is His glory. Și anume gloria Lui. The Lord says that in Isaiah 42. Domnul spune asta în Isaia 42. Isaiah 42, he says. Isaia 42, zice. Verse 8. Cu 8. Isaiah 42, 8. I am the Lord, that is my name, and I, my glory, I will never give to another person. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia. There's a lot of wastage of power in the church because People are touching the glory of God. Este multă risipă de putere în biserică pentru că oamenii se ating de gloria lui Dumnezeu. Men and women are exalting themselves. Bărbați și femei se înalță pe ei înșiși. Even in the gifts of the Spirit. Chiar și în privința darurilor Duhului. There are spectacular gifts. Sunt daruri spirituale. Miracles, healings, minuni, vindecări. Prophecy. Prorocii. These are some of the greatest gifts. Acestea sunt unele dintre cele mai mari daruri. Cunoașterea. And we read about some of them in 1 Corinthians 12. Citim despre câteva despre ele în 1 Corinteni 12. But among all these gifts, dar între toate aceste daruri, which accomplish so much in the church, care fac atât în biserică, to whom does God give honor? Cui dă Dumnezeu cinste? 1 Corinthians 12 is the chapter on gifts. În 1 Corinteni 12, capitolul darurilor. See what it says in verse 24. God has so composed the body of Christ, giving more abundant honor to the member which lacked gift. Dumnezeu a întocmit trupul lui Hristos în așa fel încât să dea mai multă cinste mădularilor care sunt lipsite de cinste. Are you one of those who lack gift? Este, ești unul care ești lipsit de cinste sau de daruri? And so nobody, daruri. nobody in the church gives you any honor. Se presupune că biserica nu-ți dă un cinste de loc. Because you can't play any instrument. Pentru că tu nu cânți la niciun you instrument. You can't sing. Tu nu poți să cânți. You can't preach. Tu nu ești în stare să predici. You don't know much about the word. 
nu știi așa de multe din cuvânt. But you love Jesus. Dar tu îl iubești pe Isus. But you don't have any gift. Dar nu ai niciun dar. You are so poor, you cannot even invite a preacher to your home. Ești atât de sărac încât nu-ți permiți nici măcar să inviți un predicator la masă. You say I'm nothing. Spui sunt nimic. I want to tell you. Vreau să spun. God gives you honor. Că Dumnezeu te cinstește. Because you're a member of the body of His Son. Pentru că ești un mădular al trupului Fiului. I want you to value yourself. Vreau să pui valoare pe tine. Remember the body of Jesus Christ. Lasă-mă să fiu un, un mădular al God trupului gives you, It says you're abundant honor. Spune că Dumnezeu va turna peste tine cinste Jesus, din belșug. Those other people get honor from men. Ceilalți cântăreți predicat o primesc onoare de la oameni. The elders and the preachers and the musicians and the singers. Presbiterii, cântăreții, pastorii. They don't need any honor from me. Ei nu mai au nevoie de onoare de la Dumnezeu. God looks at somebody sitting there who feels so small and nothing in the church. Domnul se uită în sală la cei care se simt atât de mici. Says I want you to know I give you abundant honor. Vreau să știi că eu vreau să ți dau cinstea mea. I want you to value yourself, brother, sister. Vreau să știi că ai valoare, frate și You don't have to wear your fig leaves and run away from God anymore. Nu mai trebuie să ți coși frunze de smochin și să fugi de Dumnezeu. People in the church may not value you. Poate cei din biserică nu dau doi bani pe. But if you love Jesus. Dar dacă tu îl iubești pe Isus. Even if your past life was a mess, chiar dacă viața ta până acum a fost o mizerie, if you're willing to come to Jesus and say, Lord, I want to be a new person, dacă ești gata să vii la Isus să spui, Doamne, vreau să fiu un om nou, He will love you with a love which you cannot understand. El te va iubi cu o iubire pe care tu nu o poți înțelege. The verse that changed my life was John 17, verse 23. Ioan 17 cu 23 este versetul care mi-a schimbat viața mea. John 17, verse 23. Uh, Brother Joldes said I could continue to late 30. That's why I'm speaking. Fratele Joldes a spus că putem continua până la opt jumate, așa că de aia nu împărăt. Otherwise, I normally finish in one hour. <laughs> Otherwise, I normally finish in one hour. Normal, încheiam deja, dar... But uh, there's freedom in the church. And if you want to go home, you are, I will not get offended if you get up and go home. Dacă vreți să plecați acasă, nu mă supără. If you have to go, please go. Dacă trebuie să plecați acasă, nu mă supără. If you've got important work to do, Yeah, some, some people may have babies at home or work, Unii that's fine. Acasă. I'll try and finish soon. John 17, verse 23. Deci, Ioan 17 cu 23. I in them and thou in me, Eu unii și that tu în mine. they may be perfected in unity, pentru că ei să fie that the world may know that you sent me and love them as you love me. Ca să cunoască lumea că tu m-ai iubit și că i-ai iubit cum m-ai iubit pe mine. I always knew God loved me. Știam din totdeauna că Dumnezeu mă iubește. I never knew how much he loved me. Dar n-am știut cât de mult mă iubește. Do you believe that God loves you as much as he loved Jesus? Crezi tu că Dumnezeu te iubește la fel de mult cât l-a iubit pe Isus? If I ask you do you believe God loves you you'll say yes. Dacă te-aș întreba crezi că Dumnezeu te iubește, ai spune că da. Second question. A doua întrebare. Do you believe that God the Father loves you as much as he loved Jesus Christ. Crezi tu că Dumnezeu Tatăl te iubește pe tine la fel de mult cât îl iubește pe Isus what, Hristos? I know what most of you will say. Știu ce ați spune Oh, no, no, not so much. Nu, no, nici chiar așa. <laughs> How can he love me a sinner as much as he loves Cum să mă iubească pe mine un dicălos așa de mult ca pe Isus? That is your unbelief. Asta este necredința ta. That is not humility. That is asta, unbelief. Asta nu este smerenie, asta e necredință. I lived in that unbelief for so many years. Și eu am de zile am trăit în necredință. And all those years. Și în toți acești ani. I was defeated. Am fost în I was depressed. Deprimat. I was discouraged. Descurajat. I was a legalist. Eram un legalist. I bound heavy burdens upon people. Puneam poveri grele pe spatele oamenilor. Eyes were hard like Simon the Pharisee. Oamenii ochii mei erau duri și aspri ca lui Simon fariseul. Because I couldn't understand God's love for me. Pentru că nu dădeam seama de dragostea lui Dumnezeu. I had huge fig leaves to cover myself. Aveam frunze mari de smochin cu care mă acopeam. I would make people feel small. Îi făceam pe cei din jur să se simtă inhibați, mici. I was the great man of God. Eu eram mare om al lui Dumnezeu. Why? De ce? Eram așa? I did not know the love of God. Pentru că nu știam dragostea lui Dumnezeu. Jesus never made anybody feel small. Isus n-a făcut pe nimeni să se simtă mic. 
He always made people feel important. Întotdeauna i-a făcut pe oameni să se simtă importanți. If you are a real man of God, dacă ești un adevărat om al lui Dumnezeu, or a real woman of God, sau o adevărată femeie a lui Dumnezeu, you will make, make other people feel they are important. Îi vei face pe ceilalți oameni să se simtă importanți. Why are they important? De ce? Why are they important? De ce sunt importanți? Because Jesus died for them. Pentru că Isus a murit pentru ei. They are as valuable as the blood of Jesus Christ. Și ei sunt la fel de valoroși ca și sângele Domnului Isus. When I go to visit homes in my church, and I go to a home, I always like to talk to the little children. Întotdeauna îmi place să vorbesc în primul rând cu copilași. Because nobody talks to them. Pentru că cu ei se rachetă nimeni nu vorbește. So I say I call the children. The five-year-old, the seven-year-old. Să presupunem că vine unul de cinci ani, de șapte ani. I say I've come here to talk to you. Am venit să vorbesc cu voi, le spun. What did you learn in school today? Ce-ați învățat voi la școală azi? And they will tell me. Și se bucură să-mi spună. Ok, bring me your book, let me see. Bine, adun cartea să văd. Show me what you studied there. Arată-mi ce-ai învățat azi. And then I will explain something to them from there. Voi le explic un altă din carte. I've become their friend. Și mă fac cel mai bun prieten al lor. Then on Sunday when I speak, they listen to me. Și duminica când predic, se îndoc și urec la mine. My children in my church love me. Copiii din biserica mea toți mă iubesc. They are very important for me. Sunt foarte importanți pentru mine. Are children important for you? Sunt copii importanți pentru tine? Do you speak to children when you visit a home? Îi bagi în seamă pe copii când vizitezi pe cineva? Or are you a big man, just talk to all the adults and go home? Sau tu ești la mare care vorbește doar cu adulții, nu se coboară? What do you think Jesus would do if he visited a home? Dacă Iisus ar merge în vizită la cineva, ce credeți că ar face el? I'm absolutely sure he would talk to the children. Sunt sigur că în primul rând ar vorbi cu copii. We haven't seen Jesus. Noi nu l-am văzut pe Iisus. Now you know you hear this message. Ați auzit acest mesaj? So from tomorrow onwards you'll go and take the children and start talking to them. You're a legalist. Și de mâine începeți și mergeți și vizitați și începeți să vorbiți cu copii. Nu, asta e o You're obeying, you're obeying a new rule you heard in the church on Sunday. <laughs> no, don't start there. No, no, don't start there. Let it start in your heart. You got to love them first. Not follow a rule which you heard from Brother Zach. No, I got to love them. All this happened in my life, and I saw God's tremendous love for me. Toate astea s-au întâmplat în viața mea când am descoperit dragostea lui Dumnezeu pentru mine. Că sunt așa un, că sunt așa un credincios nevrednic, dar pe care mă iubește la fel de mult ca pe Iisus. Acum vreo 37 de ani, era o perioadă în viața mea, când eram atât de descurajat, înfrânt în mine, căzut, So fed up with my life that I said, Lord, I will not minister again. I go to some secular job because I'm a hypocrite. Mă duc să mă angajez undeva că sunt un ipocrit și jumătate. I started out well. Am început bine. In the year 52 years ago. Acum 52 de ani. But and I became a famous preacher. Și devenisem un predicator faimos în India. Even when I was 23. Yes. Very early, God gave me a gift. Dar Dumnezeu mi-a dat un dar. But Because I was lonely, I had no fellowship. I did not know the spiritual life. I did not know the love of God. Gradually, I began to backslide inwardly. But nobody knew it. Because it was inward. Outwardly, my testimony was okay. I wasn't committing adultery or stealing anything. Nu furam sau. I was not committing adultery or stealing. I was sinning. I was Defeated inside. No, committed adultery. No, furam. But in the interior, the sin was there. And the graph of my life went right down. The course of my life went right down. And I felt the only thing God could have done for me was send me to hell. And I felt the only thing God could have done for me was send me to hell. And I felt the only thing God could have done for me was send me to hell. And I felt the only thing God could have done for me was send me to hell. And I felt the only thing God could have done for me was send me to hell. And I felt the only thing God could have done for me was send me to hell. And I felt the only thing God could have done for me was send me to hell. You're working in a company. Este ca și cum ai lucrat la o firmă. And you're doing so many wrong things, causing so much loss to the company. Și cauzezi atâtea pierderi firmei respective. And one day, one day you spoil a very million-dollar machine. You spoil it. Încât o zi, într-o zi, strici o mașinărie de un milion de dolari. And the manager calls you. Și te cheamă șeful. 
because you really ruined things in that company and you expect him to sack you or send you to jail and he tells you I'm going to increase your salary to three times what you have you can't believe it that will never happen in an earthly company that's what happened that's what happened that's what happened, that's what happened to me It's what happened to me. There I was at the bottom, a backslidden person. Deserving nothing but hell from God. And what does God give me? The fullness of the Holy Spirit. You ask my wife how God filled her with the Holy Spirit. At a time in, at a time in her life when she was depressed and discouraged and defeated. Struggling with the poverty and difficulty we had. You know what God did for her? Filled her with the Holy Spirit. I learned one thing that day. God doesn't give the Holy Spirit to people who deserve it. God doesn't give the Holy Spirit because we fast and we pray. Like some reward. Okay, you fasted for 40 days, now here's your reward. It's not a reward. He's a gift. And he gives it to those who don't deserve it. He gives it to those who are needy. My wife was needy. I was needy. I'm not asking you whether you deserve nu vreau să te întreb dacă meriți ceva. Are you needy? Te întreb. I tell you in Jesus name. Îți spun în numele Domnului Isus. If you are desperately needy, God will fill you with the Holy Spirit tonight. Dacă ai o nevoie disperată în seara asta, Dumnezeu te poate umple cu Duhul Sfânt. You've been waiting to deserve. You'll never deserve. Tu te aștepți să meriți, să faci ceva ca să meriți. Dar nu te vei merita. Look at all the people in the world who try to get forgiveness of sins by deserving it. Uitați-vă la restul oamenilor din lume care caută iertarea păcatelor făcând ceva. Look at the number of people who give money in the church, light candles and do so many things Uitați-vă to get forgiveness of sins. Uitați-vă la cei care merg la biserică și dau bani și aprind lumânări ca să li se ierte păcatele. Do they get it? Primesc iertarea no. păcatelor? Nu! No. What did you do to get forgiveness Dar tu of ce sins? faci ca să primești Nothing. iertarea păcatelor? Nimic! You, you were needy. Tu ești în nevoie. What did the thief on the cross Unul de, 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 do to go to paradise? De pe cruce s-a dus în paradis. He said, I, I deserve this. Meritam moartea. I'm a rotten sinner. Eu sunt un păcătos nenorocit. The love of God is for such people. Dragostea lui Dumnezeu este pentru oameni. He loves you as he loved Jesus. Pentru că te iubește așa cum I remember when God opened my eyes to this. Ți minte că Dumnezeu mi-a deschis ochii. I saw he would care for me like he cared for Jesus. Mi-am dat seama că Dumnezeu va avea grijă de mine ca de Isus. Do you remember how Herod wanted to kill Jesus when he was a little baby. And he sent his soldiers to kill all the little babies in Jerusalem. But just the day before, the babies in Bethlehem. Oh, sorry. It's okay. I get excited sometimes. <laughs> the babies in Bethlehem. I thank God for. This brother is the best translator I've got in the whole world. <laughs> yeah, I feel so good. Okay, let's go. Uh, the babies in Bethlehem. That's Bebeluș in Bethlehem. But the day before the soldiers came to kill the babies, dar cu o zi înainte să vină o ostașii să moare copiii. God had taken away Jesus away from there. Dumnezeu îl luase pe Isus din Bethlehem. God will care for you like that. Dumnezeu așa se va îngriji și de tine. I won't tell you all the details, but it happened to me also. Nu o să vă dau toate detaliile, dar am pățit și eu ceva asemănător. There were some religious people who were against me in India. Erau niște oameni religioși care erau împotriva mea în India. And they wanted to take me to court. Și au vrut să mă dea în judecată. And secretly they got an order and came with the police to my house. Și în mod secret au obținut un ordin și au venit cu poliția la mine acasă. With an order from a judge. Cu un ordin judecătoresc. And I didn't know that they were going to come. Și eu nici n-aveam idee că ei vor veni. Previous night, 
cu noapte înainte însă, they telephoned my house at 8:30 at night. Au telefonat la mine acasă la ora 8:30. Hello? Hello? No reply. Am răspuns alo și n-a răspuns nimeni. I didn't know. I said, oh, maybe wrong number. Am crezut, am crezut că cineva a greșit numărul. Nu știam că ei mă încercau dacă It was not a wrong number. Dar nu era un număr greșit. I discovered later, two, three, two, three days later I discovered. După câteva zile. They were just trying to check up if I was still in the house. Ei mă verificau dacă sunt acasă. And they were going to come with the police next morning at 9 o'clock. Mâine dimineață la prima oră urmau să vină cu poliția. So they knew I was there. Deci ei se asigurau că sunt acolo. But what they did not know. Dar ce nu știau was that I had already bought a ticket to take a train at 10 o'clock that night to go somewhere else for some meeting. I did not know their plans. Eu nu le They come next morning at 9 o'clock and find the gate is locked. I'll tell you, the God who lived 2000 years ago is the same today. Că Dumnezeul care a trăit acum 2000 de ani este același. As he cared for Jesus. Așa cum l-a i-a purtat de grijă lui Isus. He cares for me. Îmi poartă de grijă și mie. He cares for you. Și îți poartă de grijă ție. There was a time when the, they stopped Jesus in the middle of a sermon and took him to a cliff to throw him down. Odată l-au l-au oprit pe Isus în mijlocul unei predici, l-au luat și l-au dus pe pe sprânceanul unui munte ca să-l arunc. Have you read that? Ați citit asta? Luke chapter 4. Luca 4. It says all in verse 28 after Jesus while Jesus was preaching după ce a predicat Isus. In the middle of his sermon they were so angry when they heard these things. La versetul 28. Verse 29 Luke 4 29. Spune că n-au auzit toate acestea. They rose up Cast and took him out of the city, led him to the brow of the hill. The whole 200 people in the synagogue took him to the brow of the city to throw him down and the cliff. Sculat, l-au scos afară din cetate și l-au dus până la spânceana muntelui pe care răzit de cetatea ca să l arunce jos în prăpastie. Imagine 200 strong men taking one man to a cliff to throw him down. Gândește-te, 200 de oameni să ducă un singur om ca să l arunce de pe o spânceană. Let's see what happened. Dar iată ce s-a întâmplat. God didn't send any angel or anything. Dumnezeu nu a trimis vreun înger. Verse 30. În 30, Passing through the midst, he went his way. Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. How did that happen? Cum? Can you imagine if 200 people caught you and took you somewhere, you quietly walk away from there? Îți, îți imaginezi 200 de oameni să te prindă, să te ducă, I, să te omoare și tu să ieși așa încet printre ei. I use my imagination. Acum am folosesc imaginația. You know, we have used our imagination for a lot of filthy things when we were unconverted. Dacă tot ne-am folosit imaginația pentru tot felul de imagini mizerabile când noi eram. Why not use our imagination for some good things now? Acum am folosesc imaginația pentru ceva bun. And I imagine. Și imaginez, These 200 people want to kill Jesus, throw him down the cliff. Ăștia 200 de oameni încearcă să-l arunce pe Isus de pe stânga, să nu moare. Many parts of the cliff they can throw it down. Sunt multe locuri, multe locuri pe munte unde poți să arunci. And they are discussing, will he be is it better throw from there or from there or from there? Și ei negociază între ei, eu zic mai bine, spune un discussion going on. Pe stânca asta, altul zice, discussion, nu, mai bine de pe partea asta. Discussion going on 10-15 minutes, which part of the cliff to throw from? De pe ce parte a muntelui să aruncăm oare, să moară? And while they are all busy discussing, și în timp ce ei negociază locul aruncării, Jesus quietly walks away. Isus se ia și pleacă ușor. And they finally decided this cliff. Și încerc de unul hotărăs, da, gata, de pe stânca asta. They look around, he's not there. Sunt în jur și nimeni nimeni. This is my father. Acesta este tatăl meu. He loves me as he loved Jesus. Mă iubește la fel de mult cum l-a iubit pe Isus. He loves you as he loved Jesus. Te iubește pe tine cum l-a iubit pe Isus. He will protect you from evil men. Te va proteja de oameni răi. He will protect you from those who seek your life. Te vor proteja de cei care caută să-ți ia viața. He will make sure if you really love him dacă îl iubești cu adevărat that you will never die one single day before the date he has planned for your death. Dacă îl iubești, el va avea grijă să nu să nu mori nici măcar cu o zi mai devreme decât este planificat. You don't have to be afraid of cancer. Nu trebuie să fie frică de cancer. Road accidents. De o accident de Nothing. De nimic. Till the day he has determined you can live. Până în ziua în care el a hotărât că tu trebuie să trăiești. There's a promise in Exodus 23 in verse 26. În Exod este o promisiune. Exodus 23 in verse 26. 23 cu 26. The last part. Ultima parte. I will fulfill the number of your days. Eu voi împlini numărul zilelor tale. I believe that. 
Eu cred asta. You know there are many promises in scripture if you lay hold of them and claim it it can be yours. Sunt multe promisiuni în Biblie pe care dacă le crezi vor fi ale tale. God loves me as he loved Jesus. Dumnezeu mă iubește așa cum l-a iubit pe Isus. I want you to believe that. Vreau să cred asta. It's in the word. Pentru că e scris în cuvânt. If you ask me, dacă mă întrebi, What is the most important message in the Bible? Care este cel mai important mesaj al Bibliei? God loves me as he loved Jesus. Este acesta că Dumnezeu mă iubește pe mine așa cum l-a iubit pe Isus. After 52 years of studying the Bible. După 52 de ani de studiu say, a Bibliei. That is the most important message in the Bible. Vă zic că acesta este cel mai important mesaj al Bibliei. I want to say one more thing that God showed me. Încă un lucru vreau să vă spun în încheiere pe care mi l-a And that is the love of Jesus for me. Și care arată dragostea lui Isus pentru mine. I have probably shared this before but I want to repeat it. Probabil că v-am mai spus înainte, dar vreau să repet. I saw the love of Jesus in Gethsemane. Eu am văzut dragostea Domnului Isus în Ghețiman. When he said, Father, don't, if possible, Matthew 26 verse 39. Matei 26. Matthew 26:39. Father, if possible, let this cup pass from me. Tată, dacă este cu putință, îndepărtează paharul acesta de mine. Ani de zile m-am rugat, Tată, spune care este acest pahar pe care Domnul Isus a vrut să nu-l bea. I knew Jesus was not afraid of physical death. Nu cred că lui Isus era frică de moartea fizică. He was not afraid of whipping. Nu a fost frică de clothes being taken off. De faptul că urma să fie dezbrăcat. You know, hanging in an underwear. Before so many people, yeah. he did it all for me. A făcut totul pentru mine. He was willing to bear shame, reproach, ridicule, whipping, beating, killing, everything for me. Totul pentru mine. I knew that. Știam asta. What was he avoiding? Dar totuși era un lucru care Isus îl evita. What was this cup? Acest pahar. I knew it was not the shame of the cross. Știam că nu este rușinea crucii. The Lord showed me. Dar Domnul mi-a arătat. It was the fellowship with the Father. Că era de fapt părtășia cu Tatăl. From all eternity, Jesus had fellowship with His Father. Din veșnicie, Isus a avut să părtășie cu Tatăl. But as He came near to the cross, și când se apropia de cruce acum, He knew. El știa. That if He took my sin, că dacă lua păcatul meu, that fellowship would be because he would have to suffer hell. Pentru că Isus trebuia să suferească. See, the punishment for my sin is not physical death. Pe deapsa păcatului meu nu este moartea fizică. Is the punishment for your sin physical death? Este pe deapsa păcatului tău moartea fizică? No, it cannot be. Nu poate fi. Because if that is the punishment, then when I die, I pay paid the punishment. Pentru că dacă asta ar fi pe deapsa, înseamnă că odată ce mor, nu mai poți să. Every person who dies has paid the punishment should go to heaven. Înseamnă că toți care mor și au plătit pe deapsa și mor în cer. The punishment for sin is not physical death. Deapsa păcatul nu e moartea fizică. So Jesus physical death is not the punishment for my sin. Deci moartea fizică a Domnului Isus nu era pe deapsa păcatului. What is the punishment for sin? Care e pe deapsa păcatului? It is hell. E iadul. Not for one year but for all eternity. Nu un an, nu un an, ci veșnicia întreagă. The worst part of hell is not the fire or the worms that never die. Deci cea mai era parte a iadului nu este focul sau viermele care nu moare. It's being cut off from the father forsaken by the father for eternity. Și a fi părăsit de tatăl pentru totdeauna. If Jesus did not face that, dacă Isus n-ar fi înfruntat asta, on the cross, n-ar fi avut de a face cu asta. Then he has not paid the punishment for my sin. Atunci n-ar fi plătit pe deapsa păcatului meu. I never thought of that for so many years. Nu m-am gândit la asta niciodată. Because from childhood, all I heard was Jesus died for my sins. Pentru că eu de copil am auzit că Isus a murit pentru păcatele mele. I used to cry when I saw Jesus, pictures of Jesus hanging on the cross. Și plângeam când vedeam imagini tablouri cu Isus să târnem pe cruce. But I never thought of it. What is the punishment for my sin? Dar nu mi-am dat seama, nu m-am gândit că era păcatul pentru pe deapsa păcatului meu. Eternally, eternally being forsaken by God. Să fi părăsit veșnic de Dumnezeu. Did Jesus take that punishment? A luat Isus această pedeapsă? If he did not, dacă nu, then I am still in my sin. Înseamnă că încă trăiesc în păcatul meu. I can fool myself that my sins are forgiven. Mă pot eu minți singur că păcatele mele sunt iertate. But they're not forgiven. Dar nu sunt. Because nobody is taking the punishment for my sins. Dacă nimeni nu a suferit suferit pedeapsa pentru el. But I saw that when Jesus was forsaken by God for three hours. Dar am văzut că atunci când Isus a fost părăsit de Tatăl trei ore. What he faced there was hell. El a avut de înfruntat iadul. Because he was God. Pentru că Isus era Dumnezeu. He was an infinite being. Era o ființă infinită. 
and an infinite being could experience in three hours eternity in hell. O ființă infinită poate experimenta în trei ore iadul. What I would experience, what I would experience for eternity in hell, Jesus, being infinite, could experience in three hours. Și așa eu trebuie să experimentez o veșnicie în iad. Isus a experimentat în trei ore, fiind Dumnezeu. So. I don't think you and I will ever know on this earth how much he suffered during those last three hours on the cross. Cred că niciunul dintre noi nu vom ști pe acest pământ cât a suferit Isus cele trei ore pe cruce. The universe couldn't understand it. That's why the sun became dark. Universul nu a putut înțelege de aceea soarele s-a făcut întuneric. The earth could not understand it when its creator was taking the sin of the world. Pământul n-a putut înțelege cum creatorul lui a luat And păcatul lumii. The earth began to quake. Și pământul s-a mișcat. Everything was dark. Și a fost întuneric. Then I knew. Atunci am știut. What Jesus was shrinking from the in Gethsemane was, Father, do I have to be, do I have to break that fellowship with you? Atunci am înțeles de ce, de ce se teme Isus, Doamne, Tată, you know, chiar trebuie să you and I, această părtășie. You and I don't value fellowship with the Father so much because we sin so much. Eu și cu tine nu punem atâta valoare pe părtășia cu Dumnezeu pentru că păcătuim atât de mult. Every time you sin, your fellowship with the Father is broken. De fiecare dată când păcătuim, părtășia noastră cu Tatăl But se rupe. But we have done it so often, we have got used to it. Dar păcătuim atât de des încât nici nu mai pasă de părtășia you cu Tatăl. You speak one rude word to your husband or your wife, your fellowship with the Father is broken. Odată ce ai rostit un cuvânt urât către soția ta, părtășia cu Tatăl s-a frânt. You may not know it. Poate nu dai seama. But it is broken until you set it right and ask forgiveness from that person. Dar să frâng până când te pocăiești și ceri iertare pentru ce ai făcut. But we are so used to our sinful life. Suntem atât de obișnuiți cu viața păcătoasă. Like people who are used to living in a filthy slum. Oamenii sunt obișnuiți să trăiască într-un loc murdar. We don't understand what cleanliness is. Nu înțelegem, înțelegem ce este aceasta. But Jesus came from the pure hygienic surroundings of heaven. Dar Isus venea din cerul curat. And the slum was terrible. Și locul acesta era groaznic. He could not bear the slightest break of fellowship with the Father even for one second. Nici măcar o secundă nu și-a permis Isus să se împărtășească cu Tatălui. So, he was praying, Father, do I have to go to this? Chiar trebuie să trec prin aceasta? I'm willing to die a thousand times. Sunt dispus să mor de o mie de ori. I'm willing to be put to shame. Sunt gata să fiu roșinat. But break of fellowship with you. Dar se rupe părtășia mea cu tine. Oh, do I have to go through that? Doamne, chiar trebuie. This is the revelation God gave me some years ago. Aceasta este descoperirea pe care mi-a dat-o mie. I'm giving you my personal testimony. Și este mărturia mea personală. It opened my eyes. Și care mi-a deschis ochii. I can imagine a conversation there between the Father and Jesus. Îmi imaginez o conversație între Tatăl și Isus. In Gethsemane. În Ghețiman. The Father says. Și Tatăl spune. You can come up here. Poți veni sus acolo. You have never sinned once. Nu ai păcat niciodată. From Gethsemane comes straight up. Din e grădina Gethsemane, vine direct în cer. But Zach will go to hell. Dar fratele Zac o să meargă în iad. Oh. Zach will go to hell. Zac o să meargă în iad. I was going to live 2000 years later. Dar Zac se va naște peste 2000 de ani. And he says Okay. Atunci spune, I'll go to the I'll go to the cross. O să mă duc la croce. For me. Pentru Zac. This is the one I serve. Acesta este cel pe care eu îl slujesc. This is the one to whom I said. Ăsta este acesta este cel care am spus, Lord, I'll never live for myself. Doamne, nu o să trăiesc niciodată pentru mine. Till my last day on earth, până în ultima zi de viață, I will only live for you. I will not live for money. Nu o să mai trăiesc pentru bani. I will not live for the honor of men. Nici pentru onoarea oamenilor. I will not live for the honor of being a preacher. Nici pentru onoarea de a fi predicator. I will only live for you. O să trăiesc doar pentru Because I know what you went through for me. Pentru că știu prin ce ai trecut tu, Isuse, pentru mine. My brother, sister, fratele meu și sora mea. Have you seen it? Înțelegi tu lucrul ăsta? I put my name there. Eu mi-am pus numele meu acolo. You put your name there. Dar tu pune numele tău acolo. Get alone with God sometime. Du-te singur undeva cu Dumnezeu. I remember the first time I saw it. Eu țin minte că mi-am dat seama prima dată. I really wept before God. Și am plâns înaintea lui Dumnezeu. And every time I think of it, it moves me. 
One of my prayers, one of my prayers is this. Una dintre rugăciuni este aceasta. Lord, let me never lose the wonder of the truth that Jesus died for a sinner like me. Doamne, nu mă lăsa niciodată să nu mă mir de minunea morții Domnului Isus pentru păcatul meu. We hear it and hear it and sing it so often that the wonder of it is gone. Cântăm adesea despre minunea care a fost. Lord, let that never happen to me on this earth. Doamne, asta să nu se întâmple mie niciodată. Even when I go to heaven, Chiar și când voi ajunge în cer. I want that song to be fresh. Doresc ca acel cântec să fie proaspăt. Jesus died for a sinner like me. Isus a murit pentru un păcătos ca mine. One of my favorite songs is this. Unul dintre cântările mele favorite, una dintre cântările mele favorite este aceasta. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene. Stau uimit în prezența lui Isus Nazaritean. And wonder how he could love me. Și mă tot mir cum mă poate iubi. A sinner pe un păcătos, condamned, condamnat, unclean, și murdar. How marvelous, how wonderful is your love. Ce minunată este dragostea ta. I'm not insecure. Eu nu pot fi sigur. I have a father who loves me so much in heaven. Am un tată care mă iubește atât de mult în ceruri. I'm not afraid I will starve or my children will starve. Nu mi-e teamă că o să mor de foame eu sau copiii mei. I don't want to be very rich. Nu mi doresc lucrurile astea pământene. There are so many problems in that way. Sunt atâtea probleme. I want to be living my father's love. Eu vreau să trăiesc prin dragostea ta. And I have a savior who loves me so much. Și am un mântuitor care mă iubește atât de mult. I'm looking forward to seeing him. Și aștept să-l văd. You know when we get to heaven, când vom ajunge în cer, all our injuries and wounds and sicknesses will all be healed. Toate rănile și bolile noastre vor fi vindecate. There will be only one person in heaven who's got wounds in his hand. Unul singur va fi în cer care mai avea răni pe mâini. And feet și pe picioare. And side și în coastă that are never healed. Care nu se vor vindeca niciodată. There's a song in English we sing este cântecul pe care when we get to glory, că atunci când vom ajunge în glorie, I'd like to meet many people, o să vreau să întâlnesc mulți oameni. But I want to meet my savior first of all. Dar în primul rând vreau să-l văd pe Mântuitorul. And I shall recognize him. Și îl voi recunoaște. By the print of the nails in his hand. De pe în urmele cuielor din mâinile lui. This is not just something to make us emotional for a few minutes. Asta nu este ceva ce să ne stârnească emoțiile câteva minute. Emotion can be a deception. Emoțiile pot fi înșelătoare. It must produce a, a dedication of a whole life surrendered at the feet of Jesus. Trebuie să ne provoace o dedicare a unei vieți în totul predate lui Isus. I told you it's very difficult to talk about the love of God. V-am spus că mi-e foarte greu să vorbesc despre dragostea lui Dumnezeu. Before I got up, I sat there and I said, Lord, I cannot speak about this the way I should. Nu pot să vorbesc despre dragostea ta așa cum ar trebui. I want you to anoint me with the Holy Spirit. Am nevoie de ungerea Duhului tău sfânt. So that everybody sitting here can see something of your love. Ca toți cei care sunt aici să vadă dragostea ta. And at the end of two hours, și la sfârșitul celor două ore, I feel I have not done it properly. Încă simt că n-am predicat suficient de bine. I pray the Holy Spirit will show you the love of God. Și mă rog ca Duhul Sfânt să vă arate dragostea lui Dumnezeu. When you see it, o poți vedea. I tell you it will change your life. Și spun că îți va schimba viața. You will not want to be accepted by people anymore. Și nu veți mai dori să căutați acceptarea din partea oamenilor. God has accepted you. Când veți ști că Dumnezeu v-a acceptat. Why do you want acceptance from people now? Ce nevoie să mai ai de acceptare din partea oamenilor? Your life will be happy. Viața ta va fi fericită. I give you my testimony. Vă dau mărturia mea. I never get discouraged. Niciodată nu sunt descurajat. Last 20, 25 years. În ultimii 25 de ani. I always rejoice every day. Mă bucur în fiecare zi întotdeauna. I'm always in a good mood. Sunt întotdeauna în roz. Not because I am great. Nu pentru că sunt eu groaznic. I weep for my sins almost every day. Plâng aproape zilnic pentru păcatele mele. But I'm secure in the love of my heavenly Father. Dar mă simt sigur în dragostea tatălui meu cel. And the love of my Savior. Și iubirea mântuitorului meu. And that is why I say. De aceea spun. When God filled me with the Holy Spirit. Dumnezeu m-a plăcut Duhul Sfânt. He filled my heart with the love of God. Cu dragostea lui Dumnezeu. Open your heart. Deschideți-vă inima. Let's pray. Și să ne rugăm. 
Let's stand up and bow our heads before this wonderful Father and Savior. And um, my brother, sister, open your heart. The weakest and the most degraded sinner here cel mai mare păcătos de aici. Even if you're a prostitute or a murderer. Chiar dacă ai fi un criminal sau o prostituată. I want to tell you God loves you. Vreau să spun atât că Dumnezeu He te iubește. He sent his son to die for you. Și a trimis fiul să moară pentru tine. His son went through the most agonizing separation from the father to save fiul you. Fiul a trecut prin cea mai agonizatoare despărțire de tatăl său. What does he ask for you? He doesn't want your money. El nu are nevoie de banii tăi. He wants your heart. Și vrea inima ta. Imagine Almighty God coming to you and saying, "Give me your heart." Imaginează-ți că Dumnezeul a tot puternic vine la tine și spune, "Dă-mi inima ta." How much of your heart will you give to Him? Cât din inima ta îi vei da tu lui? Will you love Him from today more than anything and anyone on this earth? Îl vei iubi tu de astăzi mai mult decât oricine de pe acest pământ? Will you ask Him to give you a soft heart towards other people? Îi vei cere tu să-ți dea o inimă bună față de alți oameni? Soften the hardness in your eyes. Să înmoaie privirea ochilor tăi. Soften the hardness in your heart. Să înmoaie inima ta de piatră. And make you hate sin because it was your sin that made Jesus suffer on the cross. Și să te facă să urăști păcatul pentru că păcatul a ținut pe Isus pe cruce. Will you hate sin from today? Vei urâ tot păcatul de astăzi. Will you hate those rude words you speak to your husband and wife? Vei urâ tu cuvintele urâte pe care le rostești soțului sau soției tale? Will you hate pornography? Vei urâ tu pornografia? That's what crucified Jesus. Asta l-a crucificat pe Isus. Will you hate all that impurity? Vei urâ tu această necurăție? All the filthy things you see on television. Toate lucrurile mizerabile pe care le vezi pe ecran. Will you hate it from today? Le vei urâ tu de astăzi? Will you hate all that unforgiving spirit you have? Vei fi tu eliberat de acel duh lipsit de iertare? Fix your eyes on Jesus. Fixează privirile la Isus. May God help us to hate sin. Ne ajută să ne ajute Dumnezeu să urăm păcatul. Because that's what crucified Jesus. Pentru că asta l-a răstignit pe Isus. In these few moments of silence, give your whole heart to Jesus Christ. În momentele următoare de liniște, predeți întreaga ta viață și inima lui Isus. Make him your beloved bridegroom. Fă-l mirele tău iubit. And be his bride today. Și tu să fii de azi mireasa lui. Be engaged afresh to him. Să fii înlogodit cu el. The gift of the the gift of the Holy Spirit is like an engagement ring that God puts in your heart. Darul Duhului Sfânt este ca un inel de logodnă pe care Dumnezeu îl pune în inima ta. The gift of the Holy Spirit is the way Jesus says, "You are my bride." Prin darul Duhului Sfânt, Domnul Iisus îți spune, Tu ești mireasa mea? I'm coming for you. Vin după tine. Heavenly Father, Tată Ceresc, Help us, we pray, Ajută-ne, ne rugăm, To appreciate how much you love us, Să recunoaștem cât ai făcut pentru noi, How much we have grieved your heart by doubting your love, cât de mult ți-am întristat inima neascultându-ți dragoste. Cât de mult ți-am întristat inima luând păcatul așa de ușor. Cât de mult te-am rănit pe tine prin faptul că nu ne-am iubit unul pe altul în biserică. Fiind duri unii cu alții. How much we have dishonored you in our homes. Cât de mult te-am dezonorat în casele noastre. Forgive us this moment. Iartă-ne în acest moment. Cleanse us the blood with your blood from all sin. Prin sângele tău de orice păcat. And help us, Lord, to respond and to give you our hearts completely. Și ajută, ajută-ne, Doamne, să îți răspundem predându-ți întreaga traga inima noastră. Bless this church. Binecuvântează, Doamne, această biserică. Make it a shining light for you in Romania. Fă, Doamne, un far luminător pentru România. And to all Romanian people around the world. Pentru toți românii din lume. We humbly ask in Jesus' name. Cu smerenie te rugăm în numele Domnului Isus. Amen.